திருச்சிற்றம்பலம் நம்ம பார்வதி பதையே அரத மகாதேவா தென்னாடுடைய சிவனி போற்றி போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் கோழியர் கோன் வெப்பு ஒழித்த புகழியர் கோன் கழல் போற்றி ஆழி மீசை கல் மீதப்பில் அணைந்த பிரான் அடி போற்றி வாழிதிரு நாவலூர் வந்துண்ட பாதம் போற்றி ஊழி மலி திருவாத ஊரர் திரு தாழ் போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் ல்ல எங்கள் ஏகப்ப பெருமானுடைய திருவடிகளை நான் மனோ மிகளால் உங்களை வணங்கிக் கொள்கின்றேன் வணக்கத்திற்கும் போற்றுதலுக்குரிய சிவனே செல்வர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்குடைய மனங்கள் இந்த வணக்கம் பதினான்கு சாத்திரத்தில் திருவருட்பயன் என்ற ஒரு அரிய நூலை நாம் சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் ஒருவருளும் கூட்டியிருக்கின்றது பதி முதுநிலை என்ற முதல் அதிகாரத்திலேயே நாம் இருக்கிறோம் காரணம் அது ஆழமான விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதற்காக போன வகுப்பு அத்வைதம் என்ற ஒரு அரிய தொடருக்கு நாம் ஓரளவு விளக்கம் கண்டிருக்கிறோம் அது எப்பொழுதுமே புரியும் ஆனால் புரியாது அதுதான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது காரணம் நம்முடைய சிற்றறிவுக்கெல்லாம் உயர்ந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தொடர்ந்து அதை நாம் படிக்க வேண்டும் விளக்கங்களை சொல்லுகிற பொழுது அதை வேறு ஒரு சிந்தனை இல்லாமல் நாம் அதை கேட்க வேண்டும் திருமுறைகளை படிக்கிற பொழுதும் கூட அத்வைதம் என்ற ஒரு சொல்லுக்கு விளக்கம் தந்திருக்கிறார்கள் என்று நான் இந்த நோட்ஸில் கொடுத்திருப்பேன் ஞான சம்பந்த பெருமான் அவர் சொல்லாதது கிடையாது சைவத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக வந்தவர் எப்படி தமிழருடைய வாழ்வினுடைய நெறி என்றால் திருக்குறளை படித்தால் அதுதான் வாழ்வு நெறி அவருடைய கருத்துக்கு மாறாக ஒரு நெறி என்றால் அது தமிழருடைய வாழ்வு நெறி அல்ல என்று நாம் முடிவு கட்டியிருக்கிறோம் அதுபோல் திருமுறை நெறி என்று சொன்னால் ஞான சம்பந்த பெருமான் காட்டியிருக்கின்ற நெறி சிறந்த நெறி அது சுருக்கமாக சொல்லியிருப்பார் அது ஒன்றா எப்படி திருக்குறள் எப்படி சுருக்கமாக இருக்கிறதோ அதுபோல் திருக்குறள் திருஞான சம்பந்தம் சுருக்கமாக சொல்லியிருப்பார் அதை கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தியவர் அப்பர் பெருமான் எனவே ஞான சம்பந்தனுடைய தேவாரம் எல்லாம் வேதம் போலவும் திருநாவுக்கரசனுடைய தேவாரம் ஆகமும் போலவும் என்று சொல்லுவார்கள் நமக்கு ஆறாம் திருமுறை தாண்டகம் படிக்கிற பொழுது அதில் அரிய செய்திகளெல்லாம் நமக்கு சொல்லுவார் பிடிபடாத செய்திகளெல்லாம் நமக்கு அங்கே தான் வரும் உயிராவணமிருந்து உற்று நோக்கி என்று அந்த ஒரு பாட்டுகளை முதல் ரெண்டு வரையில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் பாட்டு உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் உயிராவணம் இருந்து எனக்கு எழுத ஞாபகம் உற்று நோக்கி உள்ளக்கிழியின் உரு எழுதி உயிராவணம் இருந்து உற்று நோக்கி உள்ளக்கிழியின் உரு எழுதின்றார் அஷ்டாங்க யோகத்தில் இயமும் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி எட்டு உறுப்புகளை சொல்கிறார் எட்டு உறுப்புகளை திருமூலம் சொல்கிறார் ஆனால் உபநிஷத்துங்களில் 
இயமும் நியமும் சொல்லலை ஆசனம் பிராணாயம் தான் எடுக்கிறாங்க அவங்க இயமும் நியமம் என்பது வாழ்க்கையில் எல்லோருக்கும் தேவையானது யோகிகளுக்கு மட்டுமல்ல ஒரு வாழ்க்கை இயமம் என்று சொன்னால் எதையெல்லாம் விளக்க வேண்டுமோ அதெல்லாம் இயமம் அறநெறிக்கு விளக்கானவற்றையெல்லாம் விளக்குவது என்பது வாழ்வியல் நெறி அது யோக நெறி அல்ல தமிழருடைய வாழ்வியலில் பொய் பேசக்கூடாது என்று சொன்னால் அது விளக்கப்பட்டது பொய் விளக்கப்பட்டது அது எல்லாருக்கும் பொதுவானது கல்வி பயில வேண்டும் என்று சொன்னால் அது எல்லாருக்கும் உருவானது எனவே வாழ்வியல் நெறி என்பது இயமும் நியமம் என்றால் ஒழுங்குமுறை நம்முடைய ஞான சம்பந்த பெருமான் பொன்தயங்கு இளங்குளிர் நலங்குளிர்ந்த புன்சடை பின்தயங்கு ஆடுவாய் பிஞ்சகா பிறப்பிலி கொன்றையம் முடியனாய் கூடலால வாயிலாய் நின் தயங்கி ஆடலே நினைப்பதே நியமமே எனக்கு எது நியமம் என்று சொன்னால் உன்னுடைய ஆடலை நினைத்து கொண்டிருப்பதுதான் எனக்கு நியமம் என்று வரையறை செய்கிறார் எனவே வாழ்வியல் முறை என்பது இயமும் நியமில் அடைகிடும் யோக நெறி என்கிற பொழுது தான் ஆசனம் பிராண ஆசனத்தினே அவருக்கு நிறையா கணக்கற்ற ஆசனம் அதிலே கூட திருமுலர் வரிசைப்படுத்துகிறார் இதெல்லாம் இப்படி இப்படி தான் இருக்கணும் என்று சொல்லி பத்மாசனம் சிறந்த ஆசனமாக சொல்லுவார்கள் குக்குடாசனம் பத்ராசனம் என்றெல்லாம் முக்கியமான ஆசனங்களை அவர் சொல்கிறார் அதிகமாக சொல்லுது அப்புறம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் என்று வரும் இதெல்லாம் யோக நெறி அதை தான் எடுக்கிறார் யோகத்தை சொல்கிற பொழுது எப்படி சொல்கிறார் உயிராவணம் இருந்து உற்று நோக்கி உள்ள கிழியின் உரு எழுதி உயிர் ஆவணம் செய்து அடுத்த வரி அதுவும் உயிராவணம் தான் இருக்கும் பாட்டில் உயிராவணம் உயிர் ஆவணம் செய்து உன் கை தந்தால் உணரப்படுவாரோடு உணரப்படுவாரோடு ஒட்டி வாழ்தி யோக நெறியில் சிவனையே எண்ணி தியானம் செய்வது என்பது சிவயோகம் எதையோ ஒரு கடவுளை அல்லது ஏதோ ஒரு பொருளை எண்ணி தியானம் செய்தால் அது பவயோகம் பவயோகம் என்றால் பிறப்புக்களே உள்ள யோகம் பிறந்து பிறக்கின்ற இந்த உடம்பை சரியாக வைத்துக்கணும் வாழ்கின்ற இந்த உடம்பை சரியாக வைத்துக்கொள்வது பிவயோ அது பவயோகம் அது அவயோகம்னு சொல்லுவாங்க நான் அப்படி சொல்லலை பவயோகனை வைத்துக்கொள்ளலாம் சிவயோகம் என்றால் பெருமான எண்ணுதல் சிவயோகம் எண்ணினால் உங்களுக்கு பிறப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் அதுதான் நம்ம அதை எண்ணுகிறோம் அவ்வையார் தவத்திற்கு அழகு சிவத்தை பேணுதல்னார் தவம் செய்கிறோம் எத்தனையோ தெய்வங்களை நோக்கி தவம் செய்யலாம் ஆனால் சிவத்தை நோக்கி செய்கின்ற தவம் தான் சிறந்த தவம் சிவத்தை பேணினால் அது தவத்திற்கு அழகுன்றார் அப்போ இவங்கெல்லாம் சொல்கிறது சிவயோகம் தான் பதினான்கு சாஸ்திரங்களில் உண்மை நெறி விளக்கம் என்று ஒன்று அதில் தசகாரியம் என்று வரும் பத்து காரியம் வரும் பத்து வகையான அடிப்படை நிலை வரும் அதில் சொல்கிற பொழுது கடைசியில் சொல்கிற பொழுது சிவயோகம் சிவபோகம் என்று சொல்லுவாங்க சிவயோகம் என்பது பெருமானுடைய அருள் நிலை நமக்கு அருள் வந்துடுச்சு எனவே அது அருள் நிலை அருள் பெற்ற நிலை அருள் பெற்ற பின்னாலே ஆனந்த நிலை அது சிவபோகம்னு வாங்க அதுதான் இங்கே சொல்கிறார் உயிராவணம் இருந்து என்றால் உயிர்க்காமல் உயிர்ப்பு என்பது மூச்சு காற்று மூச்சு காற்றை சரியாக நிறுத்துதல் அது உயிராவணம் என்று சொன்னால் பிராணாயாமம் மூச்சு காற்றை ஒழுங்குபடுத்துதல் இந்த ஒழுங்காக இல்லை நமக்கு போய் போய் வருது எனவே அதை ஒழுங்குபடுத்துதல் அதுதான் யோகத்தில் என்னென்னு சொல்கிறாங்க பிராணாயம் இருந்துன்னார் இருந்து என்பது என்னுடைய ஆசிரியர் பச்சைவாசல் இருக்கிற பொழுது யாராவது எட்டோரை படிக்கிறோம் அந்த சயின்ஸ் மாஸ்டர் உள்ளே வந்தவுடனே சொல்லுவார் சி டெரக்ஷன்வார் எடுத்த உடனே முதல்ல சரியாக அப்படி உட்கார்றான்னு வார் அதே இப்படி சோர்ந்து அப்படி உட்கார்ந்தான முடிஞ்சு வச்சு இல்லையா அது முதல்ல இருக்கணும் அப்போது அந்த இருக்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் திருமூலர் சிம்மாசனம்னு வார் சிங்கம் போன்ற ஒரு ஆசனம் அதுதான் சிம்மாசனம் அது முடியாதுனால சிம்மாசனம் இது உட்காந்துக்கிறோம் நம்ம இல்லையா நான் இல்லையா நாமே சிங்க நாமே சிங்கம் மாதிரி உட்காரணும் தான் சிங்காசனம் சொன்னாங்க அது உயர்ந்த ஒரு தத்துவன்றாங்க அதனால தான் அந்த சிம்மாசனத்தை அரசன் தான் இப்படி சிம்மாசனத்தை போய் உட்கார்ந்து கொண்டான் என்று சொல்லுவாங்க அப்போ இருந்து என்பது ஆசனம் பிராணாயாமம் அது உயிராவணம் இருந்து என்று சொன்னால் அது ஆசனம் உற்று உற்று என்றால் என்ன அர்த்தம் நம்முடைய பொறிகள் புலன்களை நோக்கி போகும் வெளியில் போகும் அந்த புறப்பொருளை நோக்கி போகின்ற இந்த உள்ளத்தை அல்லது மனசை திருப்பணும் உள்பக்கமாக திருப்பணும் எனவே உற்று என்றால் வெளியிலே செல்லுவதை உள்ளே கொண்டு வருதல் உற்று என்றால் 
அதுதான் பிரத்யாகாரம் நோக்கி என்றார் நீ எந்த இடத்துல போய் பிரிஞ்சு வந்தையோ அங்க நோக்கணும் அரு தாரணை தரித்தல் நோக்குதல் தமிழ்ல பார்த்தல் என்று சொன்னால் ஒரு அர்த்தம் நோக்குதல் என்றால் ஒரு அர்த்தம் பார்த்தல்னா ஐ சி இம் அவ்வளோதான் ஐ லுக் அட் இம் அப்படின்னு சொன்னால் வேறு மாதிரி அர்த்தம் அல்லது ஐ ஸ்டேர் அட் இம்னா வேறு அர்த்தம் வருது இல்லை ஆங்கிலத்தில் அதே போல் காதல் பார்வையோடு பார்த்தல் தான் நோக்குதலாம் அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினார் அண்ணலும் பார்த்தான் அவளும் பார்த்தான் இல்லை விஸ்வாமித்தர் பார்த்தார் சீதையை அது நோக்குதல் அல்ல ராமன் பார்த்தார் அதுதான் நோக்குதல் அப்போ அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினானா நோக்குதல் என்பது ஒரே பொருளை ஆழமாக பார்த்தல் தரித்தல் தாரணை எந்த புறப்பொருளிருந்து விலகி உட்பொருளுக்கு வர அங்கே நோக்கிறேன் தாரணைன்னார் உள்ள கிளியின் உரு எழுதினார் அழகான வார்த்தை போட்டார் அப்பர் பெருமான் கிளி என்றால் துணியின் அர்த்தம் கிழிக்கப்படுவதாலே அது கிழி கிழிச்சு கட்டணும் துணிக்கப்படுவதாலே துணி அறுக்கப்படுவதாலே அது அறுவை மடிக்கப்படுவதாலே அது மடி எத்தனை சொல் தமிழ் கொடுத்துருக்காங்க பாரு இல்லையா கிழி என்றால் துணின்னு அர்த்தம் உரு என்பது சித்திரம் எழுதுகிறோம் உரு என்பது நிறம் நிறம் கூட்டி எழுதுறது இப்போ கூட சொன்னேன் உருவம் என்றால் நிறம் சொன்னேன் உரு எழுதி என்றால் ஒரு வடிவத்தை நிறத்தோடு எழுதுகிறோம் அப்போது கலரிங் தான் பெயிண்ட் பண்ணுறோம் நாம் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு எது இருக்குது துணி இருக்குதுன்றார் துணி என்பது எப்படி இருக்கணும் சுருங்காமல் இருக்கணும் இல்லையா சுருங்காமல் இருக்க என்ன பண்ணுவாங்க நாலு பக்கம் நல்லா ஆணி அடித்து எழுத்து நல்லா எழுத்து கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வரைவார்கள் அப்போது பெருமானுடைய எண்ணத்தை நீ அவனுடைய பெருமானை நீ தியானிக்க வேண்டும் என்றால் அவனுடைய நிறத்தை செவப்புன்னு சொன்னால் எத்தனையோ செவப்பு இருக்குது உலகத்தில் ஆனால் பெருமானை எண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் உள்ள கிழி உள்ளமாகிய துணி சுருங்காமல் சரியாக இருக்கணும் எனவே உள்ள கிழியினார் கொஞ்சம் விட்டால் உள்ளம் சுருங்கி போகும் இல்லையா உள்ள கிழியின் உரு என்பது இதுதான் தியானம் அவனையே சிந்துது அந்த உருவத்தையே சிந்திக்கிறது உள்ள கிழியின் உரு எழுதி அப்படி அவனையே சிந்தித்தால் இந்த உயிராவணம் இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த உயிராவணத்து உயிர்க்காத வண்ணம் நாம் இயல்பாக உயிர்க்காமல் பிராணாயாமத்திற்காக அவங்க சொல்கிறது திருமூல சொல்கிறது பதினாறு அறுபத்தி நான்கு முப்பத்தி ரெண்டு இது பூரகம் இது கும்பகம் இது ரேசகம் என்று சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த அளவு அதெல்லாம் குறையெல்லாம் கொள்ளலாம் அது வேறு அது பிராணாயாமம் அங்கே அங்கே போக வேணாம் அந்த மாதிரி இருந்து உயிராவணம் இருந்து உற்று நோக்கி உள்ள கிழியின் உரு எழுதி மனசை வந்து கலங்க விடாமல் சுருங்க விடாமல் அந்த துணியிலே நீ பெருமானை தியானிக்கிறாய் என்றால் வரைகிற தியான் எழுதினால் எழுதுதல் ஒரு ஓவியம் வரணும் அவ்வளோ கிடையாது அதுதான் சொல்லுவாங்க அப்பர் பெருமான் போய் சிதம்பரத்தில் பார்க்குற பொழுது குனித்த புருவமும் கொவ்வை செவ்வாயில் குமிழ் சிரிப்பும் அவர் வரைகிறார் ஓவியம் வரைகிறாராம் எந்த ஓவியம் வரைந்தாலும் முதல் என்ன பண்ணுவாங்க குருவத்தை வரைவாங்க அப்புறம் இதை வரைவாங்க ஃபஸ்ட்டு அதுபோல் எடுத்தோடனே பெருமான பார்க்குறாராம் குனித்த புருவம் மனசில் எழுதுகிறார் குனித்த புருவம் கொவ்வை செவ்வாயில் குமிழ் சிரிப்புன்னார் அதுபோல் எழுதுறீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருமானை எண்ணி உரு எழுதுகிறீங்க உள்ள கிளியின் உரு எழுதி உயிராவணம் என்றால் உயிரை ஆவணம் செய்கிறாய் ஆவணம் கொண்டு எமை ஆளும் கொண்டான் என்றால் பெருமான் நம்மை ஆவணம் கொண்டான் பத்திரம் எழுதியாச்சு நாமெல்லாம் அடிமை முறை எழுதியாச்சு எப்பொழுதுமே அவனுக்கு நாம் அடிமை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பித்தா பிரைசூடி பாட்டில் பித்தா பிரைசூடி பெருமானே அருளாளா ஓவிய அவர் வாடுறார் வாடுவார் அத்தா உனக்கு ஆளாய் ஆள்னா அடிமைன்னு அர்த்தவாங்க அத்தா உனக்கு ஆள் ஆளாய் இனின்னு ஒரு வார்த்தை போட்டார் இனி என்றால் இப்பொழுதுன்னு அர்த்தம் இனின்னா இயர் ஆஃப்டர்னு அர்த்தம் கிடையாது இனி என்றால் இப்பொழுது உன்ன கொய்னாய் குணம் எனக்கு அடிமை இல்லைன்னு சொன்னேன் இனி இப்பொழுது சொல்ல முடியுமா ஏன்னா உணர்ந்து கொண்டார் உனக்கு நான் அடிமை அல்லவா என்று உணர்ந்து கொண்டார் எனவே அத்தா உனக்கு ஆளாய் இனி அல்லே நிலலாமே சொல்ல முடியுமா என்னால் சொல்ல முடியாது என்றார் அதுபோல் ஆவணம் செய்து நம்முடைய உயிரை ஆவணம் செய்து 
நம்மகிட்ட அல்லது பெருமானே உனக்குத்தான் அது என்று ஆவணம் செய்து உன் கை தந்தால் திருவாசகத்தில் பாட்டு உங்கையில் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று வருது இல்லையா அதுபோல் இந்த உயிரை அவன் கையில் தத்தம் கொடுத்துடணும் உன் கையில் தான் பாருக்கு என்று கொடுக்கணும் உன் கையில் தந்தால் உன் கை தந்திட்டால் தந்தால் தந்திட்டால் பாட்டு அவசரம் எழுதின தந்திட்டால் தான் பாட்டு உயிராவணம் உயிர் ஆவணம் செய்து உன் கை தந்திட்டால் உணரப்படுவார்னு வார்த்தை போட்டார் ஒருத்தர் கேட்டார் அந்த கேள்வி கேட்ட பொழுது நடத்துகிற பொழுது கேட்டார் அன்பர் கேட்டார் ஐயா இவ்வளவும் நமக்கு தன்வினை மொத்தம் நீங்கள் இருக்கிறீங்க நீங்கள் பிராணாயம் பண்ணுறீங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க உணர்வாரோடு தான் இருக்கணும் உணரப்படுவாரோடு இருக்குதே அப்படின்னு கேட்டார் அவர் நியாயமான கேள்வி நல்ல கேள்வி சொன்னதுனால அது இதெல்லாம் ஜ தன்வினை உயிராக நீங்கள் நீங்கள் பிராணாயாமம் செய்யணும் நீங்கள் ஆசனமாக இருக்கணும் நீங்கள் எழுதணும் என்றெல்லாம் வருது எழுதி என்பதை எழுதப்பட்டுன்னு வரல எழுதி தான் வருது எல்லாம் தன்வினையாக வருது அப்படி சொல்ல உயிராவணம் செய்து உன் கை தந்திட்டால் அப்படி உணர்வாரோடு ஒட்டி வாய் தானே இருக்கணும் உணரப்படுவாரோடு அங்கே மட்டும் ஏன் பிரவனையாக போட்டார் ஏன் அப்படி பெருமான் போட்டார் என்றால் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா நாம் உணர்கிறோம் என்று வராது பெருமானுடைய அருளால் நான் உணர்கிறோம் எனவே உணரப்படுவார்னு போட்டார் வேற ஒன்று நானே உணர்ந்தால் உணர்ந்தான் அர்த்தம் நான் உணரப்படுகிறேன் என்று சொன்னால் நான் யார் என்பதை என்னால் உணர்ப்படுத்து நானே உணர முடியாது நீ சொன்னால் தான் என்னால் உணர முடியும் எனவே உன்னுடைய அருளையும் உன்னுடைய உருவத்தையும் நான் உணரவில்லை உணரப்பட வைக்கிறாய் நீ எனவே உணரப்பட வைப்பதாலே உணரப்படுவாரோடு அங்கே கூட நான் எண்ணுகிறேன் சொல்ல முடிஞ்சு போச்சு நான் வந்துடுச்சு அங்கே பெருமை சேர்த்துக்க மாட்டான் நீ தானப்பா தருகிறாய் என்று அவனிடத்திலே சொன்னால் இந்த அவன் அவன் அருளாலே அவன் தான் அடிக்கடி சொல்கிறோம் இல்லையா அவன் அருளாலே அவன் தான் வணிகம் அதான் அர்த்தம் அந்த நிலையிலே போகிற பொழுது அவனுடைய திருவிழால் தான் நமக்கு அவனுடைய அருள் கிடைக்கிறது என்று எண்ணினால் அப்படி உணரப்படுவாரோடு பொட்டி வாழ்தி அவனை விட்டு பிரிவது கிடையாது எந்த ஐயா உடலிடம் கொண்டாய் யான் இருந்தனுக்கு ஒரு கைமாறே என்னெல்லாம் பாடுறாங்கன்னா அவங்களை விட்டு பிரிவதே கிடையாது என்பதுதான் ஒட்டி வாழ்தினார் அப்போது பிராண அதாவது யோகத்தை சொல்லியிருக்கிறார் தியானத்தை சொல்லியிருக்கிறார் அதில் பெருமானுக்கு பின்னாலே அவன் செய்கின்ற அருளை சொல்லியிருக்கிறார் ஆனந்த நிலை ஒட்டி வாழ்கின்ற ஆனந்தத்தை சொல்கிறார் என்று சொன்னால் தாண்டகத்தில் எவ்வளோ விஷயங்களை சொல்லுகிறார்னு பார்க்கணும் அதனால் வேதம் என்பது சுருக்கமாகவும் ஆகம் என்பது விளக்கமாக இருப்பது போல ஞான சம்பந்த பெருமானுடைய பாடல்களெல்லாம் வேதங்களாகவும் நாவுக்கரசுடைய பாடல்கள்லாம் விரிவான ஆகமங்களாகவும் சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று என்று பார்க்கணும் அதுக்காக இந்த பதிமுதுக்காக வந்தேன் எனவே இறைவனை பற்றி சொல்கிற பொழுது அத்வைதம் என்ற ஒரு நிலை விரிவாக சொல்ல வேண்டிய ஒன்று ஓரளவு நம்ம அதை பார்த்துருக்குறோம் அதுக்கு பின்னால் நேற்று சொன்னதை கொஞ்சம் நினைவுபடுத்திங்க நான் மறுபடியும் அங்கே போகலை இலக்கணமாக இருக்கிறதுனால இன்மை அண்மை மறுதலை என்று மூணாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அத்வைதியம் எடுத்து நா அல்லது ஆ என்றது இன்மை அண்மை மறுதலை என்று வருது இன்மை என்று சொன்னால் பொருள் இல்லைன்னு அர்த்தம் அண்மை என்றால் பொருள் இருக்குது ஆனால் நீ சொல்கிற பொருள் அல்ல என்று அர்த்தம் இன்மைன்னா இங்கே ஏதாவது பொருள் இருக்குதான்னு ஒன்று கேட்டோம்னு சொன்னால் இங்கே கடிகாரம் இருக்குதான்னு கேட்டால் இல்லைன்னு சொல்கிற பொருள் இல்லை இது கடிகாரமா என்று கேட்டால் பொருள் இருக்குதானா அது கடிகாரம் இல்லை ஏன்னா அல்லன்னு சொல்லணும் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இது கடிகாரம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இது கடிகாரம் அன்று அல்லது அல்ல என்று சொல்லணும் அப்போ இன்மைக்கும் அண்மைக்கும் தமிழில் வேறுபாடு உண்டு அதுக்கப்புறம் மறுதலை மறுதலைன்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கு நேராக எதிர்மறையாக இருக்குன்னா மறுதலை என்று மூன்றையும் சொல்கிற பொழுது இன்மை சொ இன்மை பொருளாக கொண்டவர்கள் அத்வைதிகள் ச சங்கரர் ராமானுஜர்லாம் மருதலை பொருளை கொண்டவர் மாத்வர் அண்மை பொருளை கொண்டவர் சைவ சித்தாந்தம் என்று சொல்லி இறைவனை கலக்கிற பொழுது இரண்டு அற்ற நிலைன்னு சொல்லணும் சைவ சித்தாந்த முறைப்படி இரண்டற கலந்தார்கள் என்று சொல்லணும் என்பதுதான் நமக்கு சைவ சித்தாந்தத்தை முக்தியாக சொல்கிறோம் அது நாம் நேற்று பார்த்த விஷயம் அதுக்கு பின்னாலே அடுத்த பாட்டு நமக்கு ஒன்பதாவது பாடல் தான் இன்றைக்கி பார்க்கணும் உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் நான்கு நான் தேதி போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி தேதி மாறி போச்சு எனக்கு கொடுத்தது நான் என் தேதி போட்டிருக்கு அதில் நலமிழன் நன்னினார் இன்னார்க்கு நன்னினருக்கு நல்லன் சலமிழன் பேர் சங்கரன் என்று வருது இதுவும் ஒரு முக்கியமான பாட்டாக இருக்குது பெருமானை பற்றி சொல்கிற பொழுது பெருமானை யார் சேர்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அவன் நன்மை செய்கிறான் பெருமானை சேராதவர்களுக்கு தீமை செய்கிறான்னு சொல்லக்கூடாது அதுதான் சொல்ல இல்லையா அவனை சேர்ந்தா நன்மை செய்வான் செய்யலாம் தீமை செய்வான்னு சொல்லக்கூடாது சேர்ந்தவருக்கு நன்மை செய்கிறான் சேராதவர்களுக்கு அவன் நன்மை செய்வது இல்லை அங்கே போகிறது கிடையாது அதை தீமை செய்கிறான்னு அர்த்தம் கிடையாது நாம இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கு நன்மை செய்வோம் 
சாராதவளுக்கு தீமை செய்வோம் அது நம்முடைய மனித குணம் அருட்குணம் இறைவனம் அப்படி கிடையாது சேர்ந்தால் நன்மை சேரவில்லைன்னா நன்மையை பற்றி செய்கிறது கிடையாது பேசாமல் இருக்காங்க அதுவே தப்பு இல்லையான்னு கேட்குறாங்க இப்போகள் என்ன சார் மனிதர்கள் மாதிரி சேர்ந்தா நன்மை சேரலைன்னா அவர் நன்மை செய்யலையா அப்படின்னா எல்லா எல்லாரையும் ஒன்றா பார்க்குறாரு கருணையாக பார்க்குறாருலாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே என்று வருது அதுக்கு தான் இந்த குரலை எழுதுகிறார் இறைவனுடைய அருட்கருணையிலே சேர்ந்தால் சேரவில்லை என்றால் என்றால் அது நம்முடைய குற்றம் குணம் சேரவில்லை என்பது நம்முடைய குற்றம் சேர்வது நம்முடைய குணம் இந்த வகுப்பில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள்லாம் சேர்ந்திருக்கிறீங்கன்னு நம்ம பேசுகிறோம் சேராதவள் ஆயிரக்கணக்கான மாதிரி வெளியில் இருக்கிறான் அவனெலாம் எனக்கு சொல்லலையே மேய்க்கு போட்டு சொல்லலையே கேட்க முடியுமா என்றால் இங்கே வந்தால் நான் சொல்கிறேன் பா ரெடியார் சொல்கிற இடம் இந்த இடம் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் அங்கெல்லாம் என்னால் சொல்ல முடியாது என்று சொல்வது போல் அவனுக்கு நாம் தீமை செய்யலை இந்த நன்மை அவனுக்கு செய்யலை புரியுதா இந்த நன்மையை அவனுக்கு செய்யலை அதனால் நன்மை என்பது அவனை சார்ந்தால் இல்லை என்றால் இல்லை அது நடுநிலைமை அல்லன்னு நினைக்காதீங்க அதுதான் இந்த குரல் சொல்கிறார் நலமிலன் நன்னார்க்கு நன்னார் என்றால் நெருங்காதவர்கள் அவனை நெருங்காதவளாக இருக்கின்றவர்கள் தமிழில் நன்னுதல் என்ற வார்த்தை இருக்குது திருவருட்பயில்னால் முதல் காப்பு செய்யுள்ள வருகின்ற பொழுது நற்குஞ் சரக்கன்று நன்னின் கலைஞானம் கற்கும் சரக்கன்று கான் என்று வருது நன்னுதல் வருது நன்னுதல் என்று சொன்னால் மனம் மொழி மெய் மூன்றினாலே நெருங்குதல் பெருமானை நெருங்கன்னு சொன்னால் மனம் மொழி மெய் மூன்றினாலே நெருங்குதல் அதான் நண்ணுதல் அது ஏன் சொல்கிறார் என்றால் வழிபாடு என்பது மனஸ் மனம் சொன்னால் மந்திரத்தோடு முடிஞ்சது மொழியோடு முடிஞ்சு போச்சு வழிபாடு என்று சொன்னால் கிரியை என்று சொன்னால் செயல் உடம்பு வேணும் நமக்கு அந்த கிரியை சொல்லுகிற பொழுது ஒவ்வொரு மந்திரம் அதுக்கு உண்டு எனவே கிரியை செய்கிற பொழுது மந்திரம் செ அந்த கிரியை கேட்டால் மாதிரி மந்திரம் சொல்லணும் அதில் மனம் பொருந்தணும் மனம் பொருந்தாமல் சும்மா சொல்லக்கூடாது வாய் முணுமுணுக்கும் சுற்றி வந்து முணமுன் என்று சொல்லு மந்திரம்ன்றார் இல்லையா முணமுணுக்கிற மந்திரத்தில் அது என்ன அர்த்தம் சொல்லாமே சொன்னான் நீங்கள் சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் ஊர் கிராமத்தில் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு பாட்டு தான் முருகனை பற்றி போய் அவர் பாடுவார் முருகன் பற்றி பாடுறது வேறு பாட்டு எதுவுமே பாட்டு அவருக்கு தெரியாது பாட்டு ஒரே பாட்டு தெரிஞ்சு வச்சிட்டார் என்ன பாட்டு என்றால் காண மயிலாட கண்டிருந்த வான்கோழி தானும் அதுவாக பாவித்துன்னு பாடுவார் ஏன் இந்த பாட்டு அவ்வையார் பாடின பாட்டு எதுக்கோ பாடின பாட்டு அதை போய் முருகனுக்கு பாடுறேன்னா பார் முருகனுக்கு மயில் இருக்குல்ல முருகனுக்கு கோழி இருக்குல்ல எனவே காண மயிலாட கண்டிருந்த வான்கோழி சொல்லிட்டு முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா தானும் அதுவாக பாவித்துன்னு பாடுவார் அது பெருமாள் எடுத்துகிறாலும் இல்லையோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் கோழி இருக்குது மயில் இருக்குது முடிஞ்சு போச்சு பாட்டு இல்லையா அது ஏன் பாடுனது கல்லாதான் கற்றகவின் முடிக்க வர படிக்காதவன் படி பாடுறது எது போல் என்று சொன்னால் மயில் ஆடுகின்ற தொகையை பார்த்து விட்டு வான்கோழியும் அப்படி ஆடி பார்த்து தான் நான் ஆடுறேன்னு சொல்லிச்சு இல்லையா தானும் தன் பொல்லாச்சிறகை விரித்து ஆடினார் போலமே கல்லாதான் கற்றகவின் அவையார் பாடினார் அந்த பாட்டு அவருக்கு பிடிச்சிது எனவே அதை அவர் பாடுறார் அதுக்கு நான் சொல்ல முடியாது அதுபோல் அல்லன்றார் மந்திரம் என்றால் எந்த தெய்வத்திற்கு உள்ளது மனம் பொருந்த வேண்டும் அல்லவா அப்போ மனம் மொழி மெய்களால் நண்ணுதல் என்று பார்க்குறோம் நண்ணினார்க்கு என்றால் பெருமானை மனசால மொழியால் மெய்யால் நாட வேண்டும் என்ன மெய்யால் நாடுவது என்றால் வீட்டிலே பூஜை செய்தால் மெய்யால் செய்கிறது பூஜை பண்ணோம்னா கோயிலுக்கு போகணும் அதனால தான் பல இடங்களில் பார்க்கலாம் சென்று தொழிமின்கள் தில்லையுள் சிற்றம் வளர்த்து நட்டம்னாங்க அது என்ன அர்த்தம் சொன்னால் பெருமானை தரிசிக்கிற பொழுது தில்லையிலே தரிசனம் அதுதான் முத்தின்னாங்க திருவண்ணாமலையே நினைத்தா முத்தினாங்க அப்பர் பெருமை என்ன பண்ணார் தில்லையில் தரிசனம் முத்தினா அங்கே போய் பார்த்துருவான் ஆ திருவண்ணாமலை நினச்சா தானே முத்தி அப்போ போகவே வேணாமா அப்படின்னு கேட்பான்ல கேள்வி அங்கே தான் வர்ற ஆடி பாடி தொழுமின்னார் இல்லை போங்கடாத போய் பாடி தொழுங்கன்னார் அப்போ சென்று தொழ வேண்டும் என்பது அடிப்படை அதனால தான் நம்முடைய அருளாளர்கள்லாம் தலையாத்திரை செய்தார்கள் ஒவ்வொருமே ஒவ்வொரு இடமா போய் பாடினா அங்கே போய் பா எல்லா தெய்வம் ஒன்று தான் அவங்களுக்கு நாம் சொல்ல மாதிரி தெரியாதுன்னு அவங்களுக்கு அந்தந்த ஊருக்கு சென்றவர்கள் பாடினார்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு பெயர் வேறு ஞான பெருமான் வந்து ஒவ்வொரு கோயிலையும் ஒவ்வொரு பெயர் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படி பாடினாங்க எனவே மெய் என்பது உடம்பினாலே அவரை வழிபடுதல் எனவே நண்ணுதல் அப்போது இதில் நமக்கு எந்த விதமான சோம்பேறித்தனமும் இல்லாமல் மனம் மொழி மெய்களால் வழிபட்டால்தான் அது நண்ணுதல் நான் மனசிலேயே நினச்சிக்கிறேங்க அது போதும் சில பேர் கோயிலுக்கு போக முடியாது நீ கோயிலுக்கு போகிறியா போ வரும்பொழுது விபூதி கொஞ்சம் எனக்கு வாங்கி வந்துடணுமா இல்லையா அதுவும் கிடையாது இல்லையா அது எதுவும் கிடையாது நீ போகணும் இல்லையா இது அடிப்படையாக நான் சொல்கிறது 
இறைவனை நீங்கள் வழிபட வேண்டும் என்று ஒரு காலத்தை நீங்கள் வைத்துக் கொண்டால் உங்களுக்காக அவன் காத்து கொண்டிருக்கிறான் அது ஒரு சந்தேகம் கிடையாது பெருமானே உன் இடத்துல நான் இன்றைக்கி வரப்போறேன்னா எனக்கு வார வாரம் வர முடியாது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு நாள் தான் வருவேன் இல்லை பிரதோஷத்துக்கு வருவேன் என்று ஏதாவது ஒரு நாள் நீங்கள் நேர்ந்து கொண்டு நீங்கள் தரிசனம் செய்ய போனீங்கன்னா அதற்காக அவன் காத்து கொண்டிருப்பான் நீங்கள் அதை சொல்லிட்டு நீங்களே சொல்லிட்டு போகலன்னு வைத்துங்க அதுக்குள்ளே தண்டனையும் உண்டு அது நீங்கள் இந்நாள் வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு வரவில்லை என்றார் நம்ம சைவம் என்றைக்குமே வற்புறுத்தல் கிடையாது இன்றைக்கி தான் கட்டாயம் போகணும் அதெல்லாம் சொல்கிறதே கிடையாது உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அந்த நாளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று தான் நம்ம சொல்கிறோம் அதான் நண்ணுதல் அப்படி நண்ணினால் நண்ணினார்க்கு நல்லன் நன்னாதவருக்கு நலமில்லன் சலமிலன் பேர் சங்கரன்னார் சலம் என்று சொன்னால் வஞ்சனின் அர்த்தம் தமிழ் வஞ்சனை நடுநிலைமையானவன் அல்ல நடுநிலைமைக்கு மாறானது அவன் யாரையும் வஞ்சிப்பது கிடையாது வஞ்சனை கிடையாது எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கிறார் சலமிலன் ஏனென்றால் அவன் பேர் சங்கரன்னார் சங்கரன் என்றால் நன்மையை செய்பவன் என்ற அர்த்தம் அது கூட கொடுத்துருங்க சம்பு சங்கரன் ருத்ரன் என்பதற்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கோம் சங்கரன் என்றால் நன்மையை செய்பவன் சங்காரத்தை செய்தால் அவன் சங்கரன் சங்காரம் என்பது அழிவு உலகப்புள்ளை எல்லாம் ஒடுக்குகிறான் என்றால் உயர்ந்த நிலை எனவே அது சங்கரன் சலமிலன் பேர் சங்கரன் உலகில் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு பொருளை நாம் அடைகிற பொழுது இன்பமோ துன்பமோ வரும் உலகப் பொருளை நாம் அடைகின்ற பொழுது இன்பம் வரலாம் துன்பம் வரலாம் சொல்ல முடியாது நீங்கள் இன்பம் என்று நினைக்கின்ற ஒரு பொருளே பின்னாலே துன்பமாக வரலாம் நீங்கள் துன்பம் என்று நினைக்கின்றதே பின்னாலே இன்பமாக போகலாம் அது நமக்கு நம்ம கிட்ட கிடையாது பொருள் வந்துடுச்சு நமக்கு ஆனால் இறைவன் அப்படி அல்ல இறைவன் என்ற பொருள் இன்பமே வடிவானவன் அவனை அடைகின்ற பொழுது இன்பம்தான் வருமே தவிர வேறு வராது எனவே அவனை அடைய வேண்டும் என்ற குறிக்கோள் முதல்ல தேவை அதுதான் நன்ன வேண்டும்னார் அப்படி நன்னவில்லை என்றால் உங்களுக்கு சலமிலன் அதுக்காக உங்களுக்கு ஒன்று தப்பு பண்ண மாட்டான் என்ன செய்கிறான் என்றால் இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா அவர் வந்து ஈஸ் அ குட் புக் ஆஃப் த ஆஃபீஸர்ன்றார் நல்ல குட் புக்கில் புக்கு தான் அதில் ஒரு குட் புக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் அப்பர் பெருமான் பாடுறார் பெருமானே என் நெஞ்சத்தில் என்னென்னமோ இருக்குது மனசுக்குள்ள என்னென்னமோ இருக்குது எண்ணங்கள் ஆனால் இதயத்தின் நெஞ்சத்தினுடைய நடுவாக உன்னை வைத்தேன் சென்டரில் உன்னை வச்சிருக்கின்றார் அப்போ முக்கியமான ஆள் யார் என்று சொன்னால் பெருமான் தான் எனவே இதயத்தினுடைய நடுவிலே நான் வைத்திருக்கின்றார் அதுபோல் சில ப்ரிஃபரன்ஸ் நாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதுபோல் இறைவன் என்ன செய்கின்றான் முக்கியமான அடியாளர்களுக்கு என்னென்ன செய்வான் அடியாள் என்ன பேசாமல் இருந்துருவான் அதுதான் அவனுடைய கொள்கை அதான் இங்கே எடுக்கிறார் தீ நிடல் நீர் அங்கே கொடுத்துருக்க உங்களுக்கு அந்த பாரு பாருங்க ஒரு பொருள் என்றால் பெருமான் நெருப்பை படைச்சிருக்கிறான் மரத்தினுடைய நிழல் படைச்சிருக்கிறான் நீர் படைச்சிருக்கிறான் மூன்றும் இந்த மூன்று நமக்கு தேவைதான் இப்போ தீ என்பதை சுடும் என்பதனாலே விளக்கிவிட முடியாது ஏன்னா குளிர்காலத்துக்கு தீ தேவை வெயில் காலத்துக்குனா வேக கிடையாது அப்புறம் தீ என்பது சுடுகின்ற காரணத்தினாலே விட்டுவிட்டு தான் பக்குவம் போய்விடும் நமக்கு விளக்கி எரிக்க முடியாது அப்போ ஒரு பொருளை நம்மளாலே விளக்க முடியல சூழ்நிலைக்கு ஏற்றார் போல் அதை பயன்படுத்துகிறோம் நிழல் நிழல் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் வருகின்ற பொழுது நிழலுடைய தேவை அதிகமாக இருக்குது அவ்வையார் பாடுறார் இறைவனுக்கு தான் சொல்கிறார் அது நிழல் அருமை வெயிலிலே நின்று அறிமின் நிழல்லையே இருந்தால் தெரியாது கொஞ்சம் வெயிலில் போயிட்டு வா அப்போ நிழல் அதே நிழல் தான் ஆனால் அப்பா ஜில்லுன்னு இருக்கணும் இல்லையா நிழல் அருமை வெயிலிலே நின்று அறிமின் ஈசன் கடல் அருமை பெருமா இருக்கிறான் இருக்கிறான்னு சொன்னால் நான் கேட்டே இருப்பாங்க ஈசன் கடல் அருமை வெவ்வினையில் காண்மின் உங்களுக்கு வினை தாக்குகிற பொழுது வாழ்க்கையில் சிக்கல் வருகின்ற பொழுது கோயிலுக்கு தினம்தான் போவோம் சிக்கல் வந்தால் ஒரு ரெண்டு சுற்று மே சுற்றும் அதிகமாக சுற்றும் என்ன காரணம்னா சீக்கிரம் போகணும் என்றால் வினை வந்தால் நோய் வந்தால் மருந்து இடத்திலே போவது போல வினை நீங்க வேண்டும் என்றால் ஈசன் கடல் அருமை வெவ்வினையிலேயே காண்மின் என்று சொன்னார் எனவே நிழலும் தேவையானது நீர் வேட்கை தண்ணீர் வேட்கை அப்போ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையானது தீயும் நிழலும் நீரும் உங்கள் கிட்ட வருதாது தேவை என்றால் நாம் அதை அடைகிறோம் நெருப்பு என்றால் உண்டாக்கி கொள்கிறோம் நிழல் என்றால் ஓடி தேடி ஓடுறோம் நீர் என்றால் பார்க்கும் மெட்ராசிப்பெல்லாம் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தண்ணீர் என்றால் தேவை அதெல்லாம் அந்த பொருளை நீ அடைகின்ற பொழுது தான் தண்ணீரை பார்ப்பதனாலே உங்களுக்கு வேட்கை தீராது தண்ணீரை குடிக்கணும் அப்போ தான் வேட்கை தீரும் அதுபோல் இறைவன் இருக்கிறான் என்று சொல்வதாலே உங்களுக்கு வினை தீரார் இறைவனை அடைய வேண்டும் அதுதான் சொல்கிறார் தீ நிழல் நீர் மூன்றும் எந்த விதமான தப்பும் பண்ணாதது பயன்படுத்தினால் அது பயன்படும் நிழலுக்கு மரத்துடைய நிழல் இருக்குது இங்கே வா என்று சொல்லுமா 
அல்லது நீங்கிறதுக்கு மரம் வருமா மரம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்குதான் நீங்கள் போகணும் சங்கர்பரி ராகணம் என்ற நூலில் உமாவரிசிவம் ஜெய உமாவரிசிவம் அழகாக ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார் திருக்குறளில் ஒரு குரல் வருது உங்கள் வினை உங்களை விட்டு போகாதுன்றார் எதுபோல என்றால் உங்கள் நிழல் உங்களை விட்டு போகுதான்னு கேட்குறார் உங்கள் நிழல் உங்களை விட்டு போகுதா போகாதுன்றார் அது உதாரணம் சொல்கிறார் இப்போ கூட சொன்னேன் வினை எனப்படுவது இணையும் காலை காலமுடு தோன்றும் இல்லையா அந்த காலத்தில் வரும் இப்போ நம்ம உடம்பில் இருக்கிற நிழல் இருக்குது அது எப்போ தெரியுது என்றால் வெளியில் போகிற பொழுது வெயிலில் போகிற பொழுது இந்த பக்கம் விழுது வெளியிலே வெயில் வந்த உடனே உடம்பில் இருக்கின்ற நிழல் விழுகின்றது மறுபடியும் நிழலுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா அந்த நிழல் தெரியல அதுதான் சொல்கிறா சங்கர் பிராகணத்தில் இந்த வினை என்பது உங்கள் நிழல் போல் பிறவி என்பது வெயில் போல் இந்த பிறவியில் இருக்க இருக்க உங்களுக்கு அந்த நிழல் மாறா வெயில் நிழல் மாறாது போல் வினை மாறாது என்ன செய்யணும் ஒரு மரத்தினுடைய நிழலை நீங்கள் போய்விட்டால் உங்கள் நிழல் அங்கே இல்லை அதுபோல் ஈசனுடைய கடல் நிழலை நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா பெருமானுடைய திருவடி நிழலை போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வினை கிடையாது என்று உடம்பிலே இருக்கின்ற நிழல் வெயில் வந்தால் வெளிப்படும் இல்லை என்றால் மறைவது போல நிழலில் மறைவது போல இறைவனுடைய அருளிலே சென்றால் உங்களுக்கு வினை கிடையாது அப்போது மரத்தின் இடத்திலே குற்றம் கிடையாது தண்ணீரிடத்திலே குற்றம் கிடையாது நெருப்பிடத்திலே குற்றம் கிடையாது அதை அடைந்தவர்களுக்கு அது பயன் தருகிறது அல்லவா அது என்ன தப்பான்னு கேட்குறேன் உதாரணம் சொல்கிறேன் இறைவன் எது போல என்றால் நெருப்பு போல மரத்தினுடைய நிழல் போல தண்ணீர் போல அடைந்தவருக்கு இன்பம் தருவான் வேட்கையிலே இருந்து தண்ணீர் தண்ணீர் என்று கேட்டுக்கொண்டாலே வா வாட்டர் வாட்டர் எவரி வேர் வாட்டர் நாட்டிய ட்ரிப் ஆஃப் ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் ட்ரிங்க் என்று கடலை சொன்ன மாதிரி தண்ணீர் இருக்கலாம் குடிக்க முடியாது தண்ணி என்ன பண்ணுறது அதை போய் வாங்க வேண்டும் குடிக்கணும்னு சொன்னால் தான் அந்த தண்ணீர் பயன்படும் இறைவனை பற்றிய உணர்ச்சி வந்தால் தான் உங்களுக்கு அவருடைய அருள் கிடைக்கும் தான் இந்த பாட்டுக்கு தீ நிழல் நீர் என்று சொல்லி உங்களை எழுதியிருக்கிறேன் அந்த முதல் பக்கமே மழை பனி துன்பம் நீக்கும் தீ வெயில் கொடுமை நீக்கும் நிழல் நீர் வேட்கை நீர் நீர் போல கருதுக பாசம் என்பது வெயில் போல நிழல் என்பது இறைவன் திருவடி என்று சொன்னேன் அதுதான் அதே விஷயங்களை அப்பர் பெருமான் சொல்கிறார் சலமிலன் சங்கரன் சார்ந்தவருக்கல்லால் நலமிலன் இதே வார்த்தை தான் அவர் திருவர் பெரிய பெண்ணால் சொல்கிறார் சலமிலன் சங்கரன் அவன் வஞ்சனை இல்லாதவன் சார்ந்தவருக்கல்லால் நலமிலன் நன்னினார்க்கு இன்பம் தருவான் நன்னாதவருக்கு துன்பம் தருவான் என்பது என்ன பொருள் என்றால் கொஞ்சம் தத்துவம் அந்த இடம் ஆக்கான்மியம் ஆக்கான்மியத்தை தடை செய்தல் என்று எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது பெருமானை வழிபட்டால் உங்களுக்கு ஆகான்மியம் கிடையாது பெருமானை வழிபடவில்லை என்றால் உங்களுக்கு ஆகான்மியம் உண்டு அவங்களும் அவங்களும் சில ஆகாமி கொடுக்கல உங்களுடைய செயலுக்கு விளைவு வந்துகிறது ஆனால் பெருமானை வணங்கினால் உங்கள் செயலுக்கு வினை கிடையாது அது ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு போகிறேன் நேரம் இல்லாதனால சைவ சித்தாந்தம் முக்கியமாக என்ன சொல்கிறது சிவஞான சித்தியால் ஒரு பாட்டு உண்டு அறநடிக்கு அன்பர் செய்யும் பாவமும் அறமதாகும்னார் எடுத்த உடனே சிவனடியார்கள் பெருமானை எண்ணிக்கொண்டு ஒரு பாவம் செய்தாலும் அது அறம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விதி நல்லா இருக்குது சார் சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா ஆனால் எப்படி பெருமானை நினைக்கிறோம் இப்போ கூட சொன்னேன் சிதம்பரத்தை நினைத்தால் முத்தி நம்ம தான் நினைக்கிறோமே எல்லாம் முத்தி போக வேண்டியது தானே ஏன் கிடைக்கல என்றால் முத்தி எப்படி என்றால் நீள நினைத்தல் நீள நினைந்து அடியேன் உன்னை நித்தலும் கை தொடுவேன் சுந்தர பாடுறா இல்லையா நீள நினைத்தல் நான் என்ன வேறு நினைவே இல்லாமல் அவனையே நினைத்து கொண்டிருது அதான் நினைப்பு நாம் என்ன பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் நினச்சிக்கிட்டு கூடவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நினச்சி கூட கொஞ்சம் சேர்த்து நினச்சிக்கிறோம் இல்லையா எல்லா கொண்டக்கூடியார் சொல்லுவார் கொண்டக்கூடியார் இப்போ மின்னிருந்து சொல்லுவார் அழகாக பேசுவார் கூற்றாயின வாரி என்பது வயிற்று வலிக்காக பெருமான் சூழல் நோய்க்காக பாடினார் அப்பர் பெருமான் நல்லா நமக்கு தெரிகிறது நமக்கு வயிற்று வலி வருது என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் ஜீரகம் சாப்பிடுங்க சார் கொஞ்சம் சோடா கொடுங்க சார் இல்லையா கொஞ்சம் மாத்திரை சாப்பிடுங்க சார் எதுக்கும் வரலையா இந்த டாக்டர் பாருங்கள் சார் அடங்கலையா கொஞ்சம் கூட்டாயினா படித்து பாருங்களேன் எந்த நிலையில் வச்சுங்கிற தேவாரத்தை எந்த நிலையில் வச்சுங்கிற சைவலாக இருக்கிற வயிற்று வலியா கூட்டாயினர் படியா சொல்லி பாருங்கள் நீங்கும் நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை மாத்திரை மேலும் மற்ற பொருள்கள் மேலே வைக்கிற நம்பிக்கை நமக்கு பெருமானுடைய அருள் அருளாளர்கள் சொல்கிற வார்த்தையில் நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை எப்பொழுது அங்கே வருகின்றதோ தானாக சேர்ந்து போகும் இதெல்லாம் நான் இல்லைங்க அனுபவங்கள் தான் இப்போ மகேஷெல்லாம் இருக்காங்க அவங்களாம் அனுபவங்கள்லாம் பல விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையில் அதை நம்பினால் நிச்சயமாக நடக்கும் பார்க்கும் அதனால் என்ன சொன்னார் நீள நினைந்து அடியேன்னு அவர் சொன்னதை மாணிக்க வாசகர் நினைப்பற நினைந்தேன்னார் வேறு நினைப்பே இல்லாமல் உன்னையா நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் முடியுமா பாருங்க நம்மால் எத்தனையோ நினைப்புகளில் நினைக்கிறோமே தவிர அவளையே நினைப்பது என்பது இல்லை அப்படி நினைத்தால் பெருமான் தே திருவண்ணாமலை பெருமான் நினைச்சா நிச்சயமாக முத்தி வரும் அப்போ நினைக்கிற பொழுது நம்ம
என்று சொல்கிறது தப்பு என்று எண்ணக்கூடாது அவர் சொல்கிறார் சிவப்பிரகாசம் தான் பாடுறார் சோனசைல மாலை என்ற நூல் திருவண்ணாமலையில் பாடப்பட்டது அந்த நூல் அழகாக படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் அதில் அவர் சொல்கிறார் பிறந்தால் முத்தி நமக்கு திருவாரூர் இறந்தால் முத்தி காசி நினைத்தால் முத்தி திருவண்ணாமலை தரிசனம் செய்து விருது தில்லை அவர் சொல்கிறார் எல்லாரும் திருவாரூரில் பிறக்க முடியாது அவங்க ஒரு ஊரில் பிறக்கிறாங்க இல்லையா எல்லாரும் பிறக்கலை அப்போ நமக்கு இல்லை நம்மக்கிட்ட கிடையாது திருவாரூரில் பிறக்கிறது சரி இறப்பதற்கு காசில் போய் இறக்கலாமா என்று போவாங்க போய் ரொம்ப நாள் இருந்து இருந்து பார்த்து இப்போ போக மாட்டோம் கொஞ்சம் போய் மறுபடியும் வீட்டில் போய் பார்த்து வந்துடும் என்று வருவான் வெளியே வந்தோடனே சேர்த்து போவான் இல்லையா இல்லையா காசி கங்கல் இருக்கிறத வீடு நடக்குது பார்க்குறோம் இல்லையா போயிடுறான் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி சிதம்பரத்துக்கு போகணும் போகணும் என்று சொன்னால் அதுவும் முடியறதில்லை சில பேர் முடியறதே கிடையாது போயிடுறாங்க கடைசி கடைசி காலத்தை சொல்லுவாங்க போகணும் போகணும்னு நினச்சி போகிறேன் முடிஞ்சு வச்சு அதை சொல்கிறார் சிவப்பிரகாசம் இதெல்லாம் முடியாது ஆனால் திருவண்ணாமலையை நினைத்தால் முத்தினார் எங்கே ஒன்றாலும் நினைக்கினார் நினைக்கும் நகரை ஒக்குமோன்னார் இந்த நகரமெல்லாம் நினைக்கின்ற உன்னுடைய நகரத்தை ஒக்குமா என்று பார்க்குறார் ஆனால் அந்த நினைப்பு இப்போ சொன்ன மாதிரி நீள நினைத்த வேண்டும் என்று தான் அர்த்தம் அதான் சொல்கிறாருங்க சலமிலன் சங்கரன் சார்ந்தவருக்கு அல்லால் நலமிலன் அது என்ன சொல்கிறாருனா பாவ புண்ணியங்கள் தாங்க அது அதை மட்டும் நம்ம தெரிந்துக்கணும் சைவ சித்தாந்தம் அறநடிக்கு அன்பர் செய்கின்ற பாவமாக இருந்தாலும் அது தர்மம் அறநடிக்கு அன்பில்லாமல் செய்கின்ற தர்மமாக இருந்தால் பாவம்ன்றார் அது உதாரணம் சொன்னார் தக்கன் வேள்வியை சொன்னார் சண்டேசநாயனார சொன்னார் தக்கன் செய்தது வேள்வி சிறந்த வேள்வி மந்திர வேள்வி எல்லாம் வந்தாங்க தேவெல்லாம் வந்தாங்க ஆனால் அது என்னாச்சுன்னு தெரியும் கிடைச்சல இல்லையா பெருமானை எண்ணலை சிவபெருமானை எண்ணாமல் அவரை ஒதுக்கிட்டு அவருக்கு அப்படி இது இன்விடேஷனே கொடுக்குறது அது வேறு இல்லையா இன்விடேஷனே கொடுக்காமல் போயிட்டார் மாமனார் மாமனாருக்கும் வருவனுக்கும் சண்டைறது அவங்களுக்கே தெரியும் அந்த காலத்தையே தெரியும் தக்கனுக்கும் அவங்களுக்கு சண்டையா போகல அப்போ பெருமானை எண்ணாமல் வேள்வி செய்தாலும் கூட வேள்வி வரமுடை தக்கன் தன்னுடைய மகளையே அவருக்கு கொடுத்தார் மாமனார் அந்த மாமனாராக இருக்கிறவன் வரமுடை தக்கன் வே மா வேள்வி தீமை ஆயிற்று அழிஞ்சு போச்சு தக்கையாக பரணி ஒரு நூல் ஒட்டக்கூத்தர் பாடினதுங்க முழுக்க முழுக்க எழுதுவார் ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராஞ்சி சைவர் அவர் இல்லையா அதனால் தக்கன் வழியை கடுமையாக சொல்லுவார் யார் யார் என்னென்ன அடிபட்டான்னு சொல்லுவார் வே வேடிக்கையாக சொல்லுவார் நம்முடைய சிவப்பிரகாசர் ஒரு இடத்துல பாடுறார் கற்பனை கலைஞர் சிவப்பிரகாசர் வீரபத்தர் என்ன பண்ணாராம் எல்லாரையும் போட்டு அழிக்கிற பொழுது அக்னி அவன் தானே முக்கியமான ஆள் வேள்விக்கு அவன் தானே முக்கியம் அவனை போட்டு முதல்ல உதவா என்ன பண்ணாராம் அந்த நெருப்பை பிடிச்சி அப்படி அழுத்தேனாராம் அழுத்த உடனே கால் வலிச்சுனா அவருக்கு சூடு இல்லையா சூடு வலிச்சு தான் உடனே சந்திரன் கலையை அவனை கூட தேய்ச்சிட்டாராம் சந்திரன் இல்லைன்னா இது நெருப்பு அது வெண்ணை மாதிரியா நெருப்புக்கு வெண்ணை போட்ட மாதிரி சந்திரன் போட்டு தேய்த்தார் என்று வேடிக்கையாக பாடுறார் வீரபத்தர் அவன் அத்தனை பேர் அழித்தார்னு பார்க்கும் அப்போ வரமுடை தக்கன் செய்த மா வேள்வி தீமை அவன் தக்கன் வந்து உமையம்மையே மகளாக பெற்றாள் அவள் பெரிய வரமுடையவன் ஆனால் நரரினில் மனிதனா பிறந்தவல்ல சண்டேசர் பாலன் செய்த பாதகம் நன்மை ஆயிட்டே சண்டேசநாயனார் என்ன பாதகம் செய்தார் அவன் மாணிக்கவாசு சொல்கிறார் சாதியும் வேதி என் தாதையினர் ரெண்டு குற்றம்னார் அவர் யார் வேதிய குலத்தை சார்ந்தவர் அந்தனரை கொள்வது பிரம்மகத்தி அவர் செய்கிறார் அப்பாவை கொள்ளக்கூடாது பெற்றோர்களை கொள்ளக்கூடாது தந்தையை கொள்கிறார் சாதியிலே வேதியனாக இருந்தவன் அவர் சண்டேசருக்கு தந்தையாக இருந்தது ரெண்டு பாவம் செய்திருக்கிறார் பாதகம்னார் பாதகத்துக்கே பரிசு வைத்தான் பல்லாண்டு கூடுதும் என்ற என்ன செய்தார் அவருக்கு நான் உண்டகலமும் உடுப்பனும் உனக்காக என்று சண்டேசர் பதவி கொடுத்தார் சண்டேசர் பதினா என்ன சார் என்ன சார்னு கேட்குறாங்க சண்டேசர் பதினா அது என்ன பதவி என்று கேட்குறாங்க சண்டேசருக்கு என்ன சிறப்பு தனி விஷயம் அது இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் என்ன சிறப்பு என்று சொன்னால் கோயிலுக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூன்று மாயன்மார் வரிசையும் அவர் இருப்பார் அது இல்லாமல் தனியாக அந்த அபிஷேக கும்பு இருக்கு இல்லையா அங்கே இருப்பார் அங்கே ஏன் இருக்கிறாருனா தவநிலையிலே அவர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் பெருமானுக்கு அர்ச்சனை செய்து விட்டு அந்த பொருள்களை கொண்டு வந்து அங்கே தான் வைக்கணும் அங்கே ஏதோ பூவெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பூவை எடுத்து அவருக்கு போடணும் என்ன சார் அங்கே போட்டுட்டுமே இங்கே போடணும் இல்லை நிர்மாலயம் கிடையாது அங்கே போடணும் அவர் தான் நமக்கு அருள் புரிவார் அவங்க அர்ச்சனை செய்தாயிட்டு அருள் கொடுக்கின்ற அந்த அதிகாரத்தை சண்டேசனாரே கொடுத்துருக்கிறார் அங்கே தான் போகணும் அதனால் கோயிலுக்கு ஏதாவது எழுதி வைக்க வேண்டும் என்றால் கல்வெட்டில் அதெல்லாம் சான்று இருக்கிறது கோயிலுக்கு அரசர்லாம் எவ்வளோ எழுதினாங்க 
உதாரணமாக ஒரு எங்கள் ஊர் கா காஞ்சிபுரம் சொன்னேன் காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாத கோயிலுக்கு ஒரு பல்லவ மன்னன் எழுதுறான்னு சொன்னால் காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாத பெருமானுக்கு இதை எழுதுகிறேன்னு சொல்ல மாட்டான் அவருக்கு எது இவன் யார் எல்லாமே அவருடைய இது இல்லையா பெருமானுடைய இது போய் இவன் தான் எழுதுறது இல்லையா எல்லா பொருளும் அவருக்குடைய இது என்ன பண்ணுவாங்க காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் இடத்துல இருக்கின்ற சண்டேச நாயனாருக்கு எழுதுவது என்னவென்றால் சண்டேச நாயன் அவர் பேர் தான் எழுதுமே தவிர வரவு செலவு கடவுக்கெல்லாம் சண்டேச நாயனார் தான் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவி பதவி என்ன கொடுத்தாருண்ணா அப்பனை கொண்டதுக்காக சண்டேச நாயனை கொண்டதுக்காக கொடுத்தாருண்ணாங்க இது ஒரு கேள்வி உண்டு என்ன சார் இப்படி சொல்லலாமா அப்பாலாம் கொண்டலாம் இதுக்கெல்லாம் பாதகம் வச்சே என்று கேட்டால் அதுக்கு ஒரு நயம் சொல்லுவாங்க அது உண்மையாக தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சண்டேச நாயனாருடைய தந்தை இருக்கிறானே சதத்தன் அவன் என்ன பண்ணுறான் பசுக்களுடைய பாலையெல்லாம் எடுத்து இலிங்கத்துக்கு ஊற்றுறார் பாலை எடுத்து அபிஷேகம் செய்தால் இலிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் செய்தால் அது ஆகம நெறி பாலை எடுத்து நெருப்பில் போட்டோம்னு சொன்னால் அது வேள்வி அது வேத நெறி அவர் வேத பிராமணர் விசார சர்மர் சண்டேசர் பின்னால் வரப்போகிறோம் அவர் வேத பிராமணர் வேத நிலையிலே வேள்வியாக இருக்கின்ற பசுக்களுக்குள்ள பாலை எல்லாம் எடுத்து வேள்வியிலே போட வேண்டிய அதை இலிங்கத்துக்கு போடுகிறாரே என்று சொன்னால் இலிங்கத்தை படிக்கின்ற ஒரு பெரிய பாவம் அவனுக்கு வந்துடுச்சு யாருக்கு தந்தையாக இருக்கின்ற அவனுக்கு அதனால் அவனை கொள்வது சிவாபராதம் செய்தால் சிவனடியார் தண்டிக்கலாம் அதில் தப்பே கிடையாது எரிவத்த நாயனார் நமக்கு தெரியும் மற்ற அறிவாற்றனார் எல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா எல்லாம் நமக்கு தெரியும் திருநிலக்கனார் எல்லாரும் தெரியும் நமக்கு அவர்களால் சிவாபராதம் செய்தால் நாம் தண்டிக்கலாம் அந்த முறையில் தான் சிவாபராதத்துக்கு அந்த தண்டனை கொடுத்தார்கள் என்பது தான் உண்மையை தவிர தந்தையை கொன்றான் தாயை கொன்றான் என்பது கிடையாது என்பதற்காக அந்த வரலாற்றை சொல்வாங்க ஆனால் வரமுடை தக்கன் செய்த மாவேள்வி தீமையாகி நரனில் பாலன் செய்த பாதகம் நன்மையாயிற்றே என்றால் இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு பெருமானை எண்ணிக்கொண்டு செய்தால் பாபமும் நமக்கு புண்ணியம்தான் அது என்ன அர்த்தம் அப்போ பாப புண்ணியம்னா என்ன சார் அப்போ அர்த்தம் என்றால் நன்மை செய்தல் தீமை செய்தல் என்று அல்ல நன்மை செய்தால் புண்ணியம் தீமை செய்தால் பாவம் என்ற அந்த வரையறை கிடையாது நன்மை செய்தால் என்றால் நன்மை யாருக்கு செய்தால் தீமை செய்தால் தீமை யாருக்கு செய்தால் என்று அப்படி தான் வருமே தவிர நன்மை தீமையினாலே நல்வினை தீவிரம் என்ற வரையறை சைவ சித்தாந்தத்தில் கிடையாது அதனால் தக்கன் செய்தது நன்மை தான் ஆனால் தப்பு இவர் செய்தது பாதகம் தான் ஆனால் பெருமானை நோக்கி செய்தது பெருமானை நோக்கி செய்தால் எல்லாம் சிவார்ப்பணம் என்று சொன்னால் பாவமும் கிடையாது புண்ணியம் கிடையாது என்பது தான் சைவ சித்தாந்தம் அது தான் இங்கே சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் வினை என்று சொல்கிற பொழுது இதெல்லாம் இலக்கணம் நம்முடைய இல சாரி இல தத்துவங்கள் சைவ சித்தாந்தத்தில் வினை மூன்றாக இருக்குது ஒன்று சஞ்சிதம் ரெண்டாவது பிராரப்தம் பிராரத்தை போடுறேன் ஆகாமியம் சம்சிதம் என்றால் நன்றாக பக்குவப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் சம்சிதம் என்றால் நன்றாக பக்குவப்பட்டது பிராரப்தம் என்று சொன்னால் அதான் ஊழ்வினை நான் வாங்குது நான் என்னுடைய பிராப்தம் அவ்வளோதான் அப்படின்ற இல்லையா அதை வாங்கி கொண்டு வந்தது நமக்கு நெருங்கிய நிலையிலே பிராப்தமாக இருக்கு ஆகாமியம் என்றால் காமியம் என்றால் விருப்பம் அர்த்தம் நம்முடைய விருப்பினாலும் வெறுப்பினாலும் வர்றது ஆகாமியம் மூன்றாக சொன்னாங்க இதை தமிழில் சொன்னால் சஞ்சிதம் என்றால் தொல்வினை பிராரத்தம் என்றால் ஊழ்வினை இதுதான் நமக்கு தெரியும் ஆகாமியம் என்று சொன்னால் வறுவினை அல்லது எதிர்வினை பின்னால் வரப்போகுது நமக்கு அது வறுவினை இதை எப்படி சொல்லுவாங்க தொல்வினை என்பதை புண்ணிய பாவம் புண்ணியம் பாவம் என்றால் அது தொல்வினை ஊழ்வினை என்றால் அது இன்பம் துன்பம் வறுவினை என்றால் அது நல்வினை தீவினை இப்படி மூணாக பிரிப்பாங்க சொல்லை பிரிப்பாங்க பொருளை பிரிப்பாங்க அப்படி தொல்வினை பழைய வினை என்றால் அதற்கு புண்ணியம் பாவம்னு பெயர் பாவத்தை பே பெயர் தான் புண்ணிய பாவம்னா அதை தான் குறிக்கிறோம் இன்ப துன்பம் என்றால் பிராப்தம் நமக்கு உள்ளது இப்போ இருக்கிறது அனுபவிக்கிறது இன்பமோ துன்பமோ இந்த இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கிற பொழுது பின்னால் வர வறுவினை இருக்கு இல்லையா அதுதான் நமக்கு நல்வினை தீவினை இது ஒரு சைக்கிள் நமக்கு இதை எப்படி புரிந்து கொள்ளணும் என்ன என்ன சொல்லியிருக்காங்க நல்வினை இன்பம் தரும் இந்த நல்வினை தான் புண்ணியமாக போகும் தீவினை துன்பம் தரும் இந்த தீவினை தான் பாவமாக போகும் அப்படி மாற்றிக்கணும் 
அப்போ சஞ்சிதம் என்பது ஒரு இடத்துல இருக்குது பேலன்ஸ் மாதிரி இருக்குது நமக்கு அதை வாங்கி கொண்டு வருகிறோம் வாங்கி கொண்டு வருகின்ற பொருளை நாம் செலவு பண்ணுறது கிடையாது பெரும்பாலும் இங்கே இப்போ பேங்க்லேருந்து ட்ரா பண்ணுறோம் சொன்னால் அதை எப்படியாவது ஸ்பெக்குலேஷன் மைண்டில் இன்னும் அதிகமாக்கலாமா மல்டிஃபை பண்ணலாமா என்று எண்ணுறோம் இப்போ ஒரு இன்பம் கிடைச்சிது இந்த இன்பத்தை விடுற வழக்கம் கிடையாது நம்முடைய கொள்கை என்ன இன்பம் என்றால் அந்த இன்பம் நீட்டிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இன்பமே இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்போ அப்பர் பாடுற மாதிரி இன்பமே என்னாலும் துன்பம் இல்லைன்னு பாடுற மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இருக்குது கிடையாது துன்பம் என்று சொன்னால் உடனே போயிடணும்னு நினைக்கிறோம் அப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேஜ் இன்பம் என்றால் எனக்கு நீட்டிக்கணும் அவனுக்கு வரவே கூடாது அது அடுத்த ஸ்டேஜ் துன்பம் என்றால் அவனு தான் வரணும் எனக்கு வரக்கூடாது இதெல்லாம் இது மாதிரி எத்தனை விகார கொள்கை நமக்கெல்லாம் இல்லையா எனக்கு தான் வரத்தான் அவனு தான் வரத்துமே அது என்ன போச்சு அது கிடையாது இதெல்லாம் நம்மளுடைய கொள்கைகள் அப்போ இன்பம் என்றால் நீட்டிப்பதும் இன்பம் என்றால் மகிழ்ச்சி அடையுதல் துன்பம் என்றால் சீக்கிரமாக போயிடணும் எதுவும் போகாது அதெல்லாம் பெருமான எதுக்கு போய் வைக்கிறான் அவனு தான் வைக்கிறான் அப்போ என்ன ஆகுறது நல்வினையினாலே புண்ணியம் தீவினாலே பாவம் இந்த நல்வினை புண்ணிய பாவத்தினாலே இன்பம் துன்பம் நமக்கு வருது இதான் நம்முடைய ஒரு சிறை இப்படி அகட்டாட்சி பூ இதிலிருந்து விலக முடியாது இப்போ விலக முடியாத பொழுது என்ன ஆகும் என்றால் வாங்கி வந்த அந்த பிராரப்தத்தை அனுபவிக்கிற பொழுது இன்பம் என்று நினைத்து இன்பப்பட்டால் இன்னும் வினை சேர்கிறது துன்பம் என்று துன்பப்பட்டால் இன்னும் துன்பம் சேர்கிறது வினை சேரும் அது எது போலன்னு சொன்னால் ஒரு திருடனை போலீஸ்காரன் அடிக்கிறான் அடிக்கிற பொழுது அவன் கிமான் வாய் கொடுத்தாரு கிடையாது பெசாமல் இருக்க மாதிரி செய்யறத செய்து எப்படி கிராமத்தியா அடிப்பான் இல்லையா அந்த மாதிரி நாம் நல்வினையை அனுபவிக்கிற பொழுது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் துன்பத்தை அனுபவிக்கிற பொழுது உட்டுடணும் நினைக்கிறோம் இல்லையா இது ரெண்டுமே தவறுன்றாங்க இரண்டை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இன்பத்தை பற்றி இன்பமாக கவலைப்படாமல் துன்பத்தை பற்றி துன்பமாக கவலைப்படாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு வினை நீங்குகிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை என்றால் வினை சேருகிறதுன்னு அர்த்தம் இன்பத்திற்காக நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தால் நான் செய்த புண்ணியத்தினாலே வந்தது என்று எண்ணினால் முடிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு நான் செய்த பாவத்தினால் இது வந்தது என்று எண்ணினால் முடிஞ்சு போச்சு அது ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாது பேசாமல் எடுத்து எல்லாம் பெருமான் தருவது அதான் அப்புறம் பா ஞா ஞான சமத்து பாடுறது பாடு தான் என்ன புண்ணியம் செய்தனை என்ன புண்ணியம் செய் எதுக்கு சொல்ல பெருமானை வழிபடத்த சொல்கிறார் பள்ளக்கில் போகிறதுக்கோ கொடி பிடிச்சி போகிற அதுக்கோ சொல்ல அவர் பெருமான் அவர் அவருக்கெல்லாம் கொடுத்தான் பெருமான் அதுக்கு சொல்லலை என்ன புண்ணியம் நாம் என்ன சொல்கிறோம் எங்கேயாவது பெருமான அடியாராக இருக்காங்க என்ன புண்ணியம் பண்ணாங்களோ சொல்கிறதே கிடையாது என்ன மாதிரி காரில் போகிற பற்றியா இன்னமும் புண்ணியம் பண்ணும்பா அதை அதை தான் சொல்லுவேன் தவிர புண்ணியம்னா காரு பங்களா ஏசி பட்டாட பொண்ணாட இதுதான் சொல்கிறோமே தவிர அந்த கணக்கில் தான் நம்ம வரையறை செய்கிறோம் இன்பம் என்ன அருள் என்றால் பெருமானுடைய அருள் தான் அப்படி தானே என்னணும் அது சொல்கிறா பாருங்கள் என்ன புண்ணியம் செய்தனை நெஞ்சமே இருங்கடல் வையத்துள் முன்னை நீபுரி நல்வினை எல்லாத்தையும் சொல்கிறார் பாருங்கள் என்ன புண்ணியம் செய்தனை நெஞ்சமே இருவினை இருங்கடல் வையத்துள் முன்னை நீபுரி நல்வினை பயன் இடை நல்வினைக்கு பயன் இது இன்பம் நல்வினை பயனாக இருக்க இன்பம் சொன்னால மண்ணு காவிரி சூழ்திரி வரஞ்சோழி வாழனை பண்ணி ஆதரித்து ஏற்றியும் பாடியும் வழிபடும் அதனாலே என்றால் இன்பம் அவ்வளோ இன்பன்றார் எது இன்பம் நினைச்சார் அவர் பெருமானை பாடி ஆடுதல் பெருமானை வழிபடுதல் இன்பம் என்று சொன்னால் அவர் வினை போய் அங்கே இன்பம் கிடையாது பெருமானை நினைச்சிட்டா முடிஞ்சு போச்சு இசை அப்படி தான் கற்றுக் கொடுக்குறார் நமக்கு எல்லாவற்றையும் அப்படி பார்க்க வேண்டும் என்ன புண்ணியம் செய்தாய் நல்லா சாப்பாடு கிடைச்சிது அப்படி தான் சொல்லணும் இல்லையா அதை சொல்லணுமே தவிர வேறு வகையில் எண்ணக்கூடாது அப்படி எண்ணினால் அது ஆகான்மியம்ன்றார் அப்படி நீங்கள் எண்ணினால் இந்த ஆகான்மி வருமா அதுதான் இங்கே சொல்கிறார் பெருமானை எண்ணி நீங்கள் செய்தால் உங்களுக்கு ஆகான்மியம் இல்லை அதான் நன்னினார்க்கு நல்லன் என்றால் பெருமானை அடைந்தவர்களுக்கு அவன் நலம் நல்ல நன்ற செய்கிறான் நன்மையாக இருக்கிறான் எப்படி அவனுக்கு ஆகான்மியத்தை கொடுக்குறது கிடையாது அவனை எண்ணவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஆகான்மியம் வந்துடும் ஆகான்மியம் வந்தால் சைக்கிள் முடியாது இது மறுபடியும் அங்கே போகும் தோல்வி நிலை போகும் மறுபடியும் இங்கே வரும் இப்படி போகும் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கும் அடிப்படையாக எனவே அந்த சுழற்சி நீங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாச்சு உங்களுக்குன்னா எல்லாரும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாச்சு எப்படி சார் இப்போ இனிமேல் படி இந்த சைக்கிளை மாற்றுறது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு முடிவு பண்ணலாம் ஏதோ இதுவெல்லாம் போனதான் போய்டும் சென்றது இனிமேலாக போட்டதெல்லாம் இப்போ என்ன என்று சொன்னால் இனிமேற்பட்டு வருகின்ற இன்பமோ 
இனிமேற்பட்டு வருகின்ற துன்பமோ ஏறக்குறைய நான் ஒன்பது மணிக்கு முடிக்கணும் ஒன்பதே கால் ஆச்சுன்னா பரவாயில்ல இருக்கட்டும் என்ன போச்சு இப்போ கால் மணி இல்லையா அந்த துன்பத்தை என்ன சார் முடிக்க மாட்டார் அஞ்சலேருந்து ஆரம்பித்தார் இன்னும் பேசிக்கிறாரே என்று என்னால் முடிச்சு வச்சுட்டு ஒன்பதே காலாக இருந்தானா ஒன்பதே இருந்தானா பத்தாக இருந்தானா சார் சொல்லட்டுமே என்று எந்த விதமான மாறுபாடு ப்ராக்டிக்கல் தானே உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் அப்போது எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இன்பமோ துணிவோ என்றால் எந்த விதமான முயற்சியும் இல்லாமல் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கிறது அந்த வாழ்க்கையை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ற நிலை இருக்குதா அதுதான் உங்களுக்கு இன்ப துன்பமத்தை சமமாக பாவிக்கின்ற நிலை வள்ளுவர் சொல்கிறார் இன்பத்துள் இன்பம் விளையாதான் துன்பத்துள் துன்பம் உறுதல் இளன் இன்பத்தை இன்பமாக எண்ணாதவனுக்கு துன்பம் துன்பமாக தெரியாது இன்பம் இடும்ப இயல்பு இன்பத்தை இடும்ப இயல்பு என்பான் வாழ்க்கையில் துன்பம் தான் இயல்பு என்று சொல்கிறவர்கள் தான் துன்பம் விடையாது எல்லாம் அவர் சொல்கிறார் அறம அறமாக சொல்கிறார் நடைமுறையில் பார்க்கிற பொழுது எல்லாம் பெருமானுடைய செயல் என்று எண்ணிவிட்டால் இந்த முயற்சி போகாது என்ன முயற்சி இன்பத்தை நீட்டிக்கின்ற முயற்சி இன்பத்தை தேடுகின்ற முயற்சி இதெல்லாம் துன்பத்தை போக்குகின்ற முயற்சி துன்பத்தை வேண்டாம் என்று சொல்லி அவங்ககிட்ட தள்ளுற முயற்சி இல்லையா இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் கூடாது என்றால் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படியே எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் போதும் இப்போ முடிவெடுக்கலாம் இனி மேற்பட்டு இந்த சுழற்சியை நாம் தக்க வைத்துக் கொள்றதா இல்லை தள்ளி போடுறதா என்று பார்ப்பதற்கு இனிமேற்பட்டு வருகின்ற இன்பமோ துன்பமோ எல்லாம் பெருமான் தருவது நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானும் இதற்கு நாயகம் முடிஞ்சு போச்சு சுலபமாக தான் சொன்னாங்க அவங்க பாட்டு பாட்டு சுலபமாக இருக்கும் பின்பற்று தான் கஷ்டமாக இருக்கு இல்லையா நான் சொல்கிறது நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானும் இதற்கு நாயகம் என்று அந்த அந்த நிலை வந்தால் நமக்கு இது கிடையாது இது வராதுன்றதுனால தான் என்ன பண்ணார் நமக்கு ஞான சம்பந்த பெருமான் முதல் பாட்டு தோடுடைய செய்வில் பதிக்கும் அந்த கடைசி வரி என்ன சொல்கிறார் அருநெறிய மறை வல்ல முனியகன் பொய்கை அலர்மேய பெருநெறிய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மானி வந்த தன்னை ஒரு நெறிய மனம் வைத்துனார் பெம்மானை ஒரு நெறிய மனம் வைக்கணுனார் ஒரு நெறிய மனம் வைத்து உணர் ஞான சம்பந்தன் அவன் சொன்னவார் திருநெறிய தமிழ் வல்லவர் தொல்வினை தீர்தல் முதல் பதிகத்தில் தொல்வினை தீர்தல்னார் ஏன்னா சைவ சித்தாந்தம் என்ன சொல்லுது ஒரு ஞானி ஞான குருவிடத்திலே ஒரு சீழன் சென்றால் முதலாவதாக அவனுடைய சஞ்சிதத்தை நீக்குகிறான் ஏன் தீட்சை ஜீஷன் கேட்குறாங்க இல்லையா தீட்சையே என்ன என்று சொன்னால் தொல்வினை சஞ்சிதம் இதுதான் நிறைய சேர்த்துருக்குறோம் இதெல்லாம் தான் வரணும் தண்ணீர் ஒரு ஏரியில் வேகமாக ஓடுதுன்னு சொன்னால் முதல்ல அதை போய் அடைப்பான் அப்புறம் தான் மற்றதை பார்ப்பான் அதுபோல் இங்கேருந்து வருது இல்லையா இதை முதல்ல அடைச்சிது என்ற தீட்சையினாலே தொல்வினையை தீர்ப்பார்கள் குரு என்பவர் சஞ்சலத்தை தீர்த்துறது முதல்ல சஞ்சலத்தை தீர்த்து விட்டுப்பாடு ஞானம் தருவதாலே ஞானம் தருகிறான் ஞானம் தருகிற பொழுது ஆகாண்மையும் போய்விடும் சைவ சித்தான் எப்படி சொல்லுது தொல்வினை சஞ்சிதம் என்பது தீட்சையால் தீரும் ஆகாண்மையம் என்பது ஞானத்தால் தீரும் பிராரத்தம் என்பது அனுபவத்தால் தீரும் அது அனுபவி தான் வேணும் உடம்பு வந்துடுச்சு உடம்பு எவ்வளோ நாள் இருக்கணுமோ அவ்வளோ நாள் அது இருக்கும் அது அனுபவிக்கும் அதை விட முடியாது அதுக்காக நம்முடைய அருளாக என்ன பண்ணாங்க எடுத்த உடனே ஞான சமதை தான் சொல்கிறார் ஞான சமதை ஏன் சிறப்பாக சொல்கிறேன் என்றால் முதல் படிகத்தில் நம்ம நோக்கி பாடுறார் சைவத்தில் தொல்வினை தீர வேண்டும் அல்லவா என்று தொல்வினை தீர்தல் எளிதாமே என்று ஞான குருவாக இருந்து செய்கின்ற முதல் தீட்சை போல நான் நேற்று கூட சொன்னேன் காதலாகி கசிந்து தீட்சைன்னு சொன்னேன் என்ன செய்தார் தொல்வினை தீர்தல்னு சொல்லிட்டார் அது தீர்ந்து அது அப்போ அவர்கிட்ட போயிட்டான் போ தொல்வினை தீர்ந்து போய் ஞான குருவாக ஞான சம்பந்தம் ஏற்றுக்கொண்டால் தொல்வினை தீர்ந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறார் கடைசி பரிகம் பண்ணார் காதலாகி கசிந்து பாடுற பொழுது ஓதுவாரதமே நன்னெறி குவிப்பது நன்னெறி என்றால் ஞான நெறின்னு அர்த்தம் வீடு பேருன்னு அர்த்தம் நன்னெறி குவிப்பது எதுன்னு சொன்னால் நாதன் நாமம்னார் அந்த அஞ்செழுத்து என்பது நாதன் நாமம் சொன்னார் அது ஆக்கான்மியம் அது நீக்கிட்டார் இப்போது அவருடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு செய்து போயிட்டார் இனிமேற்பட்டு அஞ்செழுத்து ஓதுகின்ற பொழுது இந்த பிராரத்தம் எவ்வளோ நான் இருக்குமோ நம்ம வாழ்க்கை எவ்வளோ நான் இருக்க போதோ நல்லபடியாக போய் இந்த பிறவி முடியும் நமக்கு இனிமேற்பட்டு அடுத்த பிறவி இல்லை எல்லா உயிர்களையும் நோக்கி இனி இந்த பிறவி துன்பம் வேண்டாம் என்று முதல் பரிகத்தில் தொல்வினை தீர்தல் எளிதாமே என்று பாடி கடைசியில் ஆகாண்மையும் தீர்வதற்கு எல்லாம் பெருமானே தான் என்று எண்ணுகின்ற நமச்சிவாய் பரிகத்தை அருளி சென்றிருக்கிறார்னா எவ்வளோ பெரிய அருளாளனா நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறாங்க பார்க்குறோம் இதை விட்டுட்டு எங்கெங்கேயோ போகிறாங்க குரு அங்கே இருக்கிறா அங்கே இருக்கிறா அங்கே இருக்கிறான்னு போகிறாங்க இதெல்லாம் நமக்கு உள்ள விஷயங்கள் இல்லையா அதுக்காக சொல்கிறேன் எனவே வரிவினை என்பது நமக்கு ஆகாண்மையும் என்பது ஞானத்தால் தீரும் என்ன ஞானம் இன்பம் இயல்பு துன்பமும் இயல்பு தான் வாழ்க்கை அதனால் விட்டுடு அதை பற்றியும் கவலைப்படாத என்று முயற்சி செய்யாமல் அதை அனுபவிக்கணும் 
உடம்புக்கு நோய் வந்தால் சில பேர் பார்க்கலாம் சின்ன நோய் வந்தால் கூட ஒரே இடம் கத்துவான் சில பேர் பார்க்கலாம் சில பேர் கடுமையாக இருந்தாலும் பேசாமல் தாங்குவார் ஒரு நோய் இயல்பு அதுபோல் கடுமையான நோய் வந்தாலும் தாங்குவது போல வினை என்ற நோய் நமக்கு இருக்கிறதால எந்த விதமான வேறுபாடு இருந்தாலும் ஊழ் வினை நாம் செய்த வினை வந்திருக்கிறது என்று பார்த்துக்கணும் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அகாண்மியம் இல்லை என்று இந்த மூன்றை சொன்னாங்க அதுதான் நன்னினாருக்கு நல்லன் என்று சொன்னால் ஆகாண்மையை தீர்ப்பான் பெருமான் சேரவில்லை என்றால் பெருமானை சேரவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஆகாண்மியம் வரும் இவ்வளவு விஷயத்தை தான் மணிவாசக பெருமான் கரங்குவிவார் உள்மகிடும் கோன் கடல்கள் வெல்லுக சிறங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கடல் வெல்லுக என்று சொன்னார் கரங்குவிவார் உள்மகிடும்னா என்ன அர்த்தம் பெருமானே இந்த காரியம் நான் செய்ய போகிறேன் நல்லபடியாக முடியணும் எனக்கு இன்பம் வர வேண்டும் என்று அவர்கிட்ட ஒரு கண்டிஷன் போட்டு மாலை போட்டு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு போகிறோம் இதெல்லாம் ஆகாண்மியத்துக்கு வழி என்ன இவ்வளோ கோயிலில் கும்பிட்டேன் எனக்கு இப்படி வருதுன்னு கிடைக்காது உங்களுக்கு இது தேவை என்று வழிபாடு செய்கிறீங்க அர்ச்சனையோ அது செய்கிறேன் தப்பு இல்லை தவறு கிடையாது நான் சொல்கிறது உலக வாழ்க்கை தப்பு கிடையாது ஆனால் பெருமானை வழிபடுகின்ற பொழுது வேடிக்கையாக சொன்னாங்களே பாலும் தெளிதேனும் பாகம் ஏன் சொன்னாங்கன்னு வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க நாளும் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன் நீ என்ன பண்ணுவோம் சங்க தமிழ் உண்டுந்தா எனக்கு அப்போ நான் இதை நாலு தருவேன் நீ மூணு தான்னா இதுதான் புது கையில் கிண்டல் பண்ணா இதுனா விநாயகர்கிட்ட போய் இப்படி நாலுக்கும் தரேன் நீ மூணு தான் இனிமேல் வியாபாரம் பண்ணுறீங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவன் சொன்னான் பாலும் தெளிதேலும் பாகும் பருப்பும் இவை க நாலும் கலந்து எனக்கு நீத்தா சங்கத்தமிழ் இந்தா நீ எடுத்து எனக்கு எது இல்ல எனக்கு அப்பா இது அது கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி வியாபாரம் இல்லை இது நமக்கு இல்லையா இறைவனிடத்தில் கேட்கிற பொழுது வியாபாரப்படுத்தக்கூடாது என்பது அடிப்படை அதனால ஆகாண்மையை வராமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கு இன்பத்தை இன்பமாக கருதாமல் துன்பத்தை துன்பமாக கருதாமல் இருக்கணும் அதுதான் இந்த பாட்டில் சொன்னார் நலமிலன் நன்னினார்க்கு சலமிலன் பேர் சங்கரன் என்று சொன்னார் அந்த பார்க்கலாம் ஒரு நீளமான பாட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கொடுத்துருக்குறேன் திருவிடை மருதூர் உம்மணி கோவை பதினோராம் திருமுறையில் பட்டினத்தடிகள் பாடினது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட்டினத்தார் வேறு பட்டினத்து அடிகள் வேறு பட்டினத்து அடிகள் என்று சொன்னால் நம்முடைய திருமுறை பாண்டவர் அவரை திருவெண்காட்டு அடிகள்னு சொல்லுவாங்க திருவெண்காட்டிலே வாழ்ந்தவர் அவர் திருவெண்காட்டு அடிகள்னா பட்டினத்து அடிகள் அவர் நம்முடைய சைவ சமயத்தை சார்ந்தவர் பட்டினத்தார் சொன்னால் அவர் சித்தர் அவர் வேறு அது இவர் தான் இவர் தான் இவர் தான் இவர் தான் இவர் தான் ஆமாம் இவர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க இதை வைத்து கொண்டு திருவட்டியூரில் அதை எல்லாம் கவுத்தாங்க கொண்டாங்களே அதான் கலந்து போச்சு எல்லாமே இந்த ஔவையாருடைய பாட்டு வரலாற்று எல்லாம் கலந்து போச்சு பாருங்க அந்த மாதிரி ஆகிடும் பட்டெடுத்தார் சித்தராக இருந்தார் அவர் தான் திருவட்டியூரில் போய் அதெல்லாம் பண்ணார்னு சொல்கிறாங்க பட்டெடுத்த அடிகள் வேறு அவர் வேறு நிலை நீங்கள் அந்த பாட்டை பார்த்தாலே வித்தியாசம் தெரியும் பட்டெடுத்தாருடைய பாட்டை நீங்கள் அந்த பாட்டினுடைய முறை பட்டெடுத்த அடிகளுடைய பாட்டு பார்த்தா வித்தியாசம் இருக்கும் இது பாருங்கள் அது அதுதான் எழுதியிருக்கிறேங்க அதுக்கு முன்னால் திருக்குறளை எழுதியிருக்கிறேன் இறைவன் வந்து தன்னை சார்ந்தவருக்கு இன்பம் தருகிறான் இல்லாதவருக்கு இன்பம் தரவில்லைன்னு சொன்னால் எது போலனா வெயிலை சொன்னார் அதுதான் நிழல் நீர்னு போட்டேன் அன் என்பில் அதனை வெயில் போல காயுமே அன்பில் அதனை அறம்னு ஒரு சொன்னார் அது என்ன அர்த்தம்னா வெயில் பொதுவாக காய்ஞ்சிட்டு இருக்கு சூரியன் எவ்வளோ காய்ஞ்சிட்டு இருக்கு புழு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு எலும்பு கிடையாது எலும்பில்லாத புழு அந்த வெயிலில் போய் மாட்டிக்கிட்டுனா இறந்து போகும் இப்போது புழு இறந்ததுக்கு எது காரணம் வெயிலாக காரணம் வெயில் காரணம் கிடையாது வெயிலில் போனது காரணம் இது அடிப்படை இது வெயில போயிருக்க கூடாது தன்னை அறியாமல் வெயிலுக்குள்ளே போனதாலே புழு இறந்து போகிறது அதுபோல அது வெயிலுக்கு குற்றம் கிடையாது அதுபோல் பெருமா அறம் அறம் சொல்றார் அறக்கடவுள் அல்லது அறம் உன்னை தண்டிக்கிறது என்று சொன்னால் அறத்தினுடைய குற்றம் அல்ல சட்டம் தண்டிக்கிற சில பேர் அப்படின்னா சட்டமே குற்றம் சொல்ல முடியுமா நீ குற்றவாளி குற்றவாளி தான் சட்டம் தண்டிக்கும் எனவே சட்டத்தை மேலே குற்றம் கிடையாது அதுபோல தான் இங்கே சொல்றார் அதுக்கு ஒரு பாட்டு தான் இங்கே சொல்றது பாவிகள் தமதே பாவம் எடுத்த உடனே பா அவன் பாவி அவனு தான் பாவம்ன பெருமான் பாவம் கொடுக்குறது கிடையாது பாவிகள் தமதே பாவம் யாதெனில் பழைய பாட்டு அது கொஞ்சம் விளங்குறது கஷ்டம் முறியா புழுக்கள் முப்பழம் கலந்த அறுசுவை அடிசில் அட்டு இனிதிருப்ப முறியா புழுக்கள்னா அந்த காலத்தில் பச்சரிசியாக புழுங்கிறசியானு கேட்டால் பெரும்பாலும் புழுங்கிறது தான் சாப்பிட்டுருக்காங்க தமிழர்கள் பல இடங்களில் பார்க்கலாம் நீங்கள் சங்க இலக்கியத்தில் பார்த்தா கூட புழுங்க தான் புழுக்கள் புழுங்கிறச்சி முறையா புழுங்கல் தான் அரிசி முனை முழுங்கா தான் அரிசி முனை மழுங்காமல் உடையாமல் இருக்கின்ற அப்படிப்பட்ட புழுங்கல் அரிசி முறையா புழுக்கள் முப்பழம் கலந்து மூன்று பழங்களை கலந்து அறுசுவை அடிசில் அட்டு இனிதிருப்ப அருமையான சாப்பாடு நல்லா சமைச்சு வச்சாச்சு அட்டு இனிதிருப்ப புசியாது ஒருவன் பசியால் வாடுதல் சாப்பாடு இருக்குது சாப்பிடாமல் ஒருத்தர் உட்காந்துக்கிறான் என்
சில பேர் சாப்பிட்றான் சில பேர் கொடுத்து வச்சோம் சாப்பிட்றான் பார்க்குறோம் சில பேர் பார்த்துட்டு சாப்பிட்றத பார்க்குறான் அவ்வளோ தானே தவிர முடியல சாப்பிட பார்க்க முடியல என்றால் புசையாடு ஒருவன் இருந்தால் அது அவன் குற்றம் புசையாடு ஒருவன் பசியால் வருந்துதல் அயனியின் குற்றம் என்று அயனினா சோறுன்னு அர்த்தம் சோத்தில் என்னது அது யார் வேணாலும் சாப்பிடலாம் அது ஆனால் இருக்குது சாப்பிட முடியல அயனியின் குற்றம் என்று அதே போல் வெயிலில் வைத்து வெயிலில் வைத்து ஆற்றிய தண்ணீர் நாற்றமிட்டிருப்ப நல்ல தண்ணீரை இயல்பாக அதை வழி அழகாக சொல்கிறார் தண்ணீரை இன்றைக்கு சூடாக்கி குடிக்கணுன்றாங்க வெந்நீராக குடிக்கணுன்றாங்க இவர் சொல்கிறார் இவங்க தண்ணீரை என்ன பண்ணணுமா வெயிலில் வைத்து காய வைக்கணுமா வெயிலில் தானாக நேச்சுரலாக அது சூடாகணும் சூடாகி காய்ச்சிடும் அதுதான் சூடாக அந்த வெந்நீர் அது குடிக்கணும் இல்லை அப்படி ஆரி பண்ணால் குடிக்கணும் சொல்லி வைக்கிறார் அவருக்கு வெயிலில் வைத்து ஆற்றிய தண்ணீர் நாற்றமிட்டு இருப்ப மடா ஒருவன் விடா வேட்கை தண்ணீர் குற்றம் என்று மடா என்றால் மடுத்தல் சாப்பிட்றது குடிக்கிறது குடிக்காமல் ஒருத்தன் தண்ணி தாக அணைக்குதே தாக அணைக்குதேன்னு சொன்னால் அது தண்ணீரின் குற்றம் என்று கண்ணகன்று தேன் துளி தேன் துளி சிதறி பூந்துணர் துருமி வாலுவும் கிடந்த சோலை கிடப்ப வெள்ளை வெயிலில் புள்ளி வயர் பொடிப்ப அடிபெயர்த்திடுவான் ஒருவன் நல்ல சோலை இருக்குது நிழல் நிழல் நிறைய நிழல் இருக்குது பூக்கள்லாம் வாசனையோடு இருக்குது அங்கெல்லாம் இருக்குது அதை விட்டுட்டு ஒருத்தன் வெயிலேயே போகிறேன்னு போகிறான் இல்லையா வெயிலேயே போகிறான் அவன் அடிபெயர்த்திருந்தால் புள்ளி வயர் பொடிப்பனா வேறுலாம் வருகின்றது அடிபெயர்த்திடுவான் ஒருவன் நெடிது வருந்துதல் நிழல் தீங்கன்றே நிழலுக்கு தப்பான்ற இவன் போகல நிழல்ல எனவே சாப்பிடாத ஒரு உணவின் குற்றம் அல்ல குடிக்காது தண்ணீர் குடிக்காது தண்ணீரின் குற்றம் அல்ல நிழலுக்கு போகாதது நிழல் குற்றம் அல்ல அதுபோல் பெருமானை சேராதது பெருமான் குற்றம் அல்ல உன்னுடைய குற்றம்தான் என்று பட்டியலச்சடிகள் பாடின பாட்டு தான் அங்கே உங்களை சொல்லியிருக்க பொருதிடம் கொண்டு புண்ணியம் புறக்கும் மருதிடம் கொண்ட மருதவான இன்னது குற்றம் உள்ளதோ உன்னுடைய குற்றம் இருக்குதா இதில் என்று கேட்கிறார் அதுக்கப்புறம் ஒன்று சார்ந்தாரை காத்தல் தலைவர் கடனாம் தொழுவார் அவர் துயராய் என்று தீர்த்தல் உன கடனேன்னு சுந்தர பெருமான் சொல்கிறதும் நமக்கு இருக்கின்றது இந்த மூணாம் பக்கத்தில் ஒன்று எழுதியிருக்கிற உயிர்களுக்கு வருகின்ற இன்பம் துன்பத்தை நாம் என்ன நினைக்கிறோம் இன்பம் என்றால் பெருமானுடைய கருணை என்றும் அப்படி கூட சொல்கிறது கிடையாது அது கூட தப்பு நாம் சொல்கிறது இன்பம் என்றால் என்னால் வந்தது என்றும் துன்பம் என்றால் அவனால் வந்தது என்று சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படிதான் சொல்கிறோம் இல்லையா பெருமான் அப்படி தான் பக்தியெல்லாம் இருந்தால் கூட பெருமான் இப்படி பண்ணுறானே என்று சொல்லும் இன்பமும் அவனால் வந்தது அப்படி சொல்லி போக அது ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜ் இல்லையா அப்படி விட்டு போகும் இன்பமும் துன்பமும் எதுவாக இருந்தாலும் கூட பரவாயில்ல அது இன்னொரு ஸ்டேஜ் பல வகையாக இருக்குது அதில் இன்பம் துன்பம் என்று சொன்னால் உயிர்களுக்கு எது வந்தாலும் பெருமானுடைய கருணை என்று எடுத்துக்கணும் அதுதான் அந்த பாட்டு சொல்லியிருக்கேன் திருமூலர் பாட்டு ஒன்று அவன் தானே இரண்டு அவன் இன்னொருனர் ரெண்டு வகையாக இருக்குது அவனுடைய அருணை அருணை கருணை இன்னருள்னார் ரெண்டுமே சிறந்தது தான் உயிருக்கு அறக்கருணை மரக்கருணை அறக்கருணை என்றால் இன்பம் தருதல் மரக்கருணை என்றால் மறைத்தல் கொஞ்சம் மார்க்கிறாரு இங்கே எழுதுற பாருங்க இதை விளக்கவே அவன் திருவுருவில் பெருமானுடைய திருவுருவத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அபயகரம் இருக்கும் வரகரம் இருக்கும் இப்படி இருக்கும் எல்லா நம்ம சமைகளாம் அப்படி தான் இருக்கும் இது அபயகரம் அது வரகரம் அது அறக்கருணை அடியாறனை காப்பாற்றுவதற்காக அபயகரம் அவன் வந்து சேர அடியாளர் வந்து சேர வேண்டும் என்பதற்காக திருவடியை காட்டுவதற்காக வரகர் வரம் கொடுக்குறான் இது வரம் கொடுப்பது இது அவை கவலைப்படாதப்பா அஞ்சல் ஓம்புமதி அறிவலின் வரவு சுந்தர இது இதில் திருவிழாட்டு படையில் முருகேட்டு போகிற பொழுதே பார்க்குறாராம் கவலைப்படாத கவலைப்படாத இரு இரு அப்படின்றான் அப்படி இரு அஞ்சல் ஓம்புமதி பயப்படாத இருக்கிற இங்கே வா என்று வரத்தை காட்டுறார் என்று வரகரம் என்பது அவன் எங்கே சேர வேண்டும் என்பதை காட்டுகின்ற கை திருக்கை வந்தவுடனே பயப்படாரே என்று சொல்கிறது அஞ்சல் என்பது அபயகரம் வரகரம் பக்தர்களுக்கு அப்புறம் அவன் ஏறி இருப்பது பெருமான் ஏறி இருப்பது அறவிடை அறமே விடையாக இருக்கின்றான் காலை வாகனம் அப்புறம் படைக்கருவி பெருமானுக்கு சூலம் இருக்குது ஏன்பா சூலம் வச்சிங்கிறான் தானே அது மரக்கருணை அடியார்கள் எல்லா அழிப்பதற்காக அது மரக்கருணை அப்போது அறக்கருணை மரக்கருணை இரண்டும் இருக்கிறது இதுதான் சொன்னார் இறைவன் அடியார் எது வந்தாலும் இறைவனுடைய அருள் என்று எண்ணுவார்கள் நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானும் இதற்கு நாயகம் என்று பெருமானுடைய அந்த உருவத்தை பார்க்கிற பொழுது படைக்கலம் இருக்கலாம் அவயகரம் இருக்கலாம் வரகரம் இருக்கலாம் அப்போ அவயகரமும் வரகரமும் அடியார்களுக்கு படைக்கலம் என்பது அடியார் அல்லாதவருக்கு மரக்கருணைக்காக என்று தான் நமக்கு அந்த உருவத்தை வைத்திருக்கிறாங்க எனவே இரண்டுமே அவனுடைய கருணை அதோடு முடியுது இப்போ கடைசியாக இருக்கின்ற குரல் அதுதான் பதிவு தூணில் இருக்கின்ற கடைசி குரல் உண்ணும் உளது ஐயம் இலது உணர்வாய் ஓவாது மண்ணுபவம் தீர்க்கும் மருந்து தனித்தனியாக எழுதியிருக்கிறேன் உண்ணும் என்றால் மனசில் நினைகின்றார் அகத்திலே அவனை பெருமானே தியானியுங்கள் நினையுங்கள் ஓவாது என்றால் இடைவிடாது பவம் என்றால் பிறப்பு 
ஐயம் என்றால் மயக்கத்தால் வருகின்ற ஐயம் சந்தேகம் நமக்கு எல்லாத்துலேயும் வரும் இல்லையா எனவே ஐயம்ன்றார் அதில் ஒரு விஷயம் உயிருக்கு எப்போது பிறப்பு ஏற்பட்டது எப்போது முடியும் என்று தெரியாத காரணத்தினாலே அது ஓவாது மன்னுபவம் இடைவிடாமல் நமக்கு அந்த பிறவி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதாலே அது ஓவாது என்று சொன்னார் என்று வருது அந்த எங்கள் பா அப்புறம் நாலாம் நாலாம் பக்கத்தில் பார்த்துங்க அது ஒரு விஷயம் மட்டும் எங்கள் சொல்லிடுறோம் உங்களுக்கு நம்முடைய பிறப்பு எப்பொழுது தொடங்கியது எப்பொழுது முடியும் என்ற ரகசியம் நமக்கு தெரியாது பல ரகசியம் தெரியாது அது இது ஒன்று முக்கியமானது தெரியாது எப்போ பிறப்பு தோன்றியது எப்போ முடிய போது மாணிக்கவாசனுடைய பாட்டம் அடிக்கடி படிக்கிறோம் புல்லாகி பூடாகி புழுவாய் மரமாகி என்று படிக்கிறோம் இப்போது நாம் என்னெல்லாம் பிறப்பு எடுத்தோம் எடுத்திருப்போம் என்பதற்கு தான் எடுத்துக்காட்டு நாம் என்ன நினைக்கிறோம் புல்லாகி அது ஒரு புல் இது மரம் இது மனிதன் என்று அப்படி சொல்லலை மனித நிலை வர வேண்டும் என்று சொன்னால் மக்கள் பிறப்பு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் புல்லாகி பூடாகி அந்த படிமுறை பெருமான் அப்படி பக்குவப்படுத்தலாம் உங்களை எடுத்தவுடனே மாநிலப்பிறவை கொடுத்துறது கிடையாது ஒரு கட்சியில் சேர்ந்தால் முதல்ல வட்டம் அப்புறம் மாவட்டம் அங்கேயே அங்கேயே கொண்டு வந்து அப்புறம் அப்படி ஆக்கிறானே பெருமா ஒன்று உடனே எடுத்து கொடுத்துருவானா பிறவியில் எத்தனையோ பிறவி நேற்று சொன்ன மாதிரி ஏழு வகை பிறவி சொல்கிறோம் எண்பத்தி நான்கு யோனி நட்சம் யோனி பிறப்புன்னு சொல்கிறோமே எடுத்தவுடனே மாநிலப்பிறப்பு கிடக்கிறது கிடையாது எனவே என்ன பண்ணுறான் என்று சொன்னால் அவ்வ வள்ளுவர் சொன்னது போல பிறவி பெருங்கடல்னர் பிறவி என்பது பெரிய கடல்னர் அப்போ அதில் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல் விருகம்னார் மிருகத்தில் பல வகை பல் விருகமாய் விருகம் மிருகம்தான் பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் அது ஒரு இது பெரிய பிரச்சனை கல்லாயினா என்ன சார் பல்வேறு கட்டிருக்காங்க நீ திருவாசகத்தில் ஐயா முற்றுவதில் வருவாங்க அடிக்கடி கல்லாயினா என்ன சார் கல்லா என்ன சார் தமிழ்நாட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இது ஏன்னா ஞானசுந்தரன் ஒரு பேராசிரியர் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் அவர் கல்லா மனிதர்னு ஆரம்பிச்சிட்டார் கல்லாயின் இருக்கக்கூடாது கல்லா மனிதர்னு இருக்கணும் அது கல்லாயின்றது கிடையாதுன்னு தப்பு அது யார் சொன்னாலும் தப்பு தான் ஏன்னா அப்போலாம் ஒரே இருக்கா கல்லாய் என்று சொன்னால் கல் ஒரு பிறப்பு கல் ஒரு பிறப்பு அது ஒரு அர்த்தம் இன்னும் கொஞ்சம் புரிந்து கொண்டால் அது வேறு மாதிரி சொல்கிறாங்க கல்லுக்குள்ளே தேரை போன்றவையெல்லாம் இருக்கும் அது வெளியே வராது அங்கேயே இருந்து அங்கேயே சாக வேண்டியது தான் அது அப்போது பிறப்பு தேரையாக இருந்தாலும் கல் மறைச்சி வச்சாது எனவே கல்லாய் கல் ஒரு பிறப்பு மலை போல் பிறப்பு வைத்து கொள்ளலாம் கல்லுக்கு உயிர் உண்டு சிற்ப சிற்ப சாஸ்திரத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி கல் இதெல்லாம் இந்த இதுக்கு உதவும் இதுக்கு உதவாது என்று பார்க்குறோம் எனவே அது ஒருவரையான பிறப்பு கல்லாய் மனிதராய் பேயாயினார் உடனே மனிதராய்ச்சுன்னு உடனே அவருக்கு என்ன ஞாபகம் வருது பேய்தான் ஞாபகம் வருது இல்லையா பெரும்பாலும் எல்லாம் பேய் மாதிரி தான் இல்லையா கல்லாய் மனிதராய் அப்புறம் பேயாய் அவர் இயல்ப பாட்டு வந்துடும் இப்படி கணங்களாய் வல்ல சொர்ராகி முனிவராய் தேவராய் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து அழைத்தேன் இதில் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் என்று சொன்னால் தேவராகவும் நான் பிறந்து அழைத்தேன்றார் முனிவராக பிறந்து அழைத்தேன்றார் என்றால் முனிவர்லாம் யாருன்னா இந்த ஏழு லோகம் சொல்கிறாங்களே மகலோகம் தபலோகன்றாங்களே மகலோகத்தில் இந்திரன்லாம் இருப்பான் தபலோகத்தில் இந்த முனிவர்லாம் உட்காந்து அங்கே தவம் பண்ணிட்டுருப்பாங்க அங்கே எங்கே இருந்தாலும் இங்கே தான் வரணும் அது எந்திரா இருந்தாலும் சந்திரனாக இருந்தாலும் சரி முனிவராக எவனாக இருந்தாலும் எந்த லோகமாக இருந்தாலும் இந்த லோகம் தான் வரணும் பூலோகத்துக்கு வந்தால் தான் உனக்கு முத்தி அது வரையறை பூலோகத்தில் வந்தால் எது முத்தி என்று சொன்னால் மனிதனாக வந்தால் தான் முத்தி விலங்குலாம் இருக்க சார் யானை பூஜிச்சது எறும்பு பூஜிச்சதுன்னு பாடுறாங்களேன்னா அதெல்லாம் விதி விளக்குகள் மனுஷா இருக்கும் அத்தனை பேரும் பூஜிக்கிறானா பூஜிக்கல அதுபோல் விதி விளக்குகளாக சிலர் இருக்கலாம் மனிதனாக பிறப்பது என்பது பெரும்பாலும் உங்களுக்கு அந்த உணர்வு வருவதற்காக இப்போ என்ன ஆச்சு மகிழ்ச்சியாக சொல்லிக்கொள்ளலாம் தைரியமாகவும் சொல்லிக்கலாம் சைவ சித்தாந்தம் படிக்கிறதுனால நாம் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விரகமாகி பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கிழங்களாய் எல்லாம் ஆகி போட்டு இப்போ மனிதராய் வந்திருக்கிறோம் கடைசி பிறப்புங்க இப்போது நமக்கு சைவ சித்தாந்தம் பிறப்பு எப்பொழுது தொடங்கியது என்று தெரியாது ஆனால் பிறப்பு முடிவதற்கு ஒரு எல்லை கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எந்த எல்லை மானிடர் இந்த மானிட பிறவி என்பது உங்களுக்கு கடைசி சான்ஸ் கடைசி வாய்ப்பு இந்த பிறவியில் நீங்கள் தீக்கி தீர்த்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இல்லை சார் மறுபடியும் ஒரு சுற்று சுற்றி வர பார்க்குறேன் என்று சொன்னால் போங்க மறுபடியும் அதுதான் சைவ சித்தாந்தம் என்ன பண்ணாங்க கடலை கையால் நீந்தி கடந்தோம் போட்டில் இல்லை கப்பலில் கிடையாது கையால் நீந்தினா எவ்வளோ கஷ்டமும் பிறவி பெருங்கடல் அப்படி நீந்தியாச்சு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கரைக்கு வந்துட்டு அந்த கஷ்டத்தை உணவை மீண்டும் போய் கடலுக்கு போவோமா கரைக்கு தான் போகணும் இப்போ கரைக்கு வந்துட்டீங்க இப்போது 
மூச்சு பிடிச்சி கடைக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு இப்போ எழுந்து இப்படி தான் போகணுமே தவிர கண்ணு தெரியாமல் மறுபடியும் இப்படி போய் விழுந்துடக்கூடாது பிறவி என்பது மானிட பிறவியை உங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கே காரணம் மீண்டும் பிறவி இல்லாமல் இருப்பதற்காக நாம் என்ன புண்ணியம் பண்ணுமோ இப்பொழுது மானிட பிறவி வந்துட்டோம் அதனால தான் வாய்த்தது நந்தமக்கு ஏதோ பிறவி மதித்திடும் என்றார் மனுஷ பிறவி மதிக்காத விட்றப்பா இது நல்ல வாய்ப்பு உனக்கு பெருமான் கொடுத்துருக்கிறான் மனித பிறவியும் வேண்டுவதே பெருமானை பார்ப்பதற்கும் உணர்வதற்கும் நமக்கு இந்த பிறவி தானே வேண்டும் மற்ற பிறவி கிடையாது அன்றைக்கி கூட முதல் தொடக்கத்தை சொன்னேன் மனம் வாக்கு காயம் மூன்று எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்குறான் விலங்குகளுக்கு கொடுத்துருக்கான் பிற எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்கான் ஆனால் நமக்கு தான் அந்த மனம் உயர்ந்த மனம் வாக்கு பெருமானை சொல்கிற பேச்சு கப்ப சொன்ன பேச்சு அவனை மந்தித்து தோத்திரம் பாடு நமக்கு தான் கொடுத்துருக்கான் வணங்குதல் என்று சொன்னாலும் கூட முழுமையாக வணங்குதல் நமக்கு தான் சாஸ்டாங்க நமஸ்காரம் பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் திரியங்க நமஸ்காரம் ஏகாங்க நமஸ்காரம் அதுதான் ஒரு கஷ்டமாக போச்சு சம் நமஸ்காரம் சொல்லி தான் கொஞ்சம் உருப்பட்டுருப்பான் பையன் என்ன பண்ணார் நமஸ்காரத்தை ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் விதி விலக்கு கொடுத்தாங்க அப்போ அவனால் முடிஞ்சால் சாஷ்டாங்கமாக பொண்ணு அஷ்டாங்க உறுப்பும் கீழே விழுந்து பண்ணலாம் பெண்களுக்கு பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் உரியது திரியங்க நமஸ்காரம்னாங்க திரியங்க நமஸ்காரம் சொன்னால் ரெண்டு கை தலைக்கு மேலே கூப்பிடணும் இது திரியங்க நமஸ்காரம்னாங்க இதெல்லாம் சொன்னாலும் பரவாயில்ல ஏகாங்க நமஸ்காரம்னு சொல்லிட்டாங்க ஏகாங்க நமஸ்காரம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி போட்டு போயிட்டே கிடையாது நான் பண்ணுறோம் இல்லை மோட்டர் வேலை போவோம் அப்படி போயிட்டே வரும் இல்லை அப்படி போனால் இதெல்லாம் என்ன பெருமான கிட்டாக ஜாலை காட்டுறது ஏகாங்க நமஸ்காரம் என்றால் என்ன அர்த்தம் நின்று கொண்டு தலையை வணங்கணும் இப்போ மற்ற மதங்கள்லாம் நீங்கள் வர தலையை வணங்க இல்லையா அது மாதிரி தலையை வணங்கணும் சேக்கிழார் நமக்கு இல்லாமல் இல்லை நமக்கு இருக்கு உண்டு அது சேக்கிழார் பாடுறார் நாட்டு நலத்தை சொல்கிற பொழுது பயிர்லாம் நல்லா விளைஞ்சு போச்சான் முற்றிய பயிர்கள் ஒன்று ஒன்று இப்படி சாஞ்சி போச்சான் எது போல என்று சொன்னால் அடியார்கள் தமக்குள்ளே ஒரு ஒரு சந்தித்து கொண்டால் தலையினால் தாழுமா போல் தலையினால் வணங்குகிற மாதிரி அவெல்லாம் தலை சாச்சிட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் ஒரு அடியார் இந்த பக்கம் ஒரு அடியார் மாதிரி இருக்குதுன்றார் அவர் சென்னலை சொல்கிற பொழுது அப்போ தலையால் வணங்குதல் என்பது ஏக வணக்கம் அது ஏக நமஸ்காரம் ஏகாங்க நமஸ்காரம் என்று ஏகாங்கம் என்றால் தலை நடத்தும் ஏன் தலையை சொன்னாங்கன்றது தான் அவங்க தெரியும் திரு அல அங்கமாலை திரு அங்கமாலை பாட்டு முதல்வரையே என்ன தலையே நீ வணங்க என்றார் அப்போது அதுக்கப்புறம் கண்கால் காண்ப சொன்னார் அது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தலை வணங்கினால் கண் அங்கே இருக்குது காது அங்கே இருக்குது மூக்கு அங்கே இருக்குது வாய் இருக்குது தோல் இருக்குது உடம்பு இருக்குது அந்த மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற ஐந்தும் தலையில் இருக்குது எனவே தலையே நீ வணங்க என்றால் அது ஏறக்குறைய எல்லா அங்கங்களும் வணங்கியது தான் என்று சொன்னாங்க அதை விட்டுட்டு ஏகாங்க நமஸ்காரம்னு சொன்னால் இப்படி போகும்போது இப்படி இப்படி கும்பரத்துலாம் இருக்கு இல்லையா அது சொல்கிறாங்க ஆணவத்தினுடைய வெளிப்பாடு இதெல்லாம்ன்றாங்க போய் சாமிகிட்ட இருக்கிறப்ப நீங்கள் பார்க்கலாம் சில பேர் அண்ணாமலைக்கு அரோகராண்டே போவாங்க சில பேர் நாம் பார்ப்போம் என்னப்பா இப்படி போகிறாரு அது அப்படியே நம்ம மெதுவாக போவோம் இந்த மாதிரி வெளியில் சொல்லாமல் அக்கம் பக்கத்தை பார்த்து மெல்ல சொல்கிறது இதெல்லாம் ஆணவத்தினுடைய விஷயம் பெருமானுக்கு முன்னே போனால் உனக்கு என்ன ஆணவம் கிடக்குது கத்த என்ன கத்த சொல்கிறாங்க அப்புறம் பாடுறார் நினைப்பவர் மனம் கோயிலாக கொண்டவன் அது இல்லை இன்னொன்று ஆ வரல நில்லாமே தீவனைகள் ஆ நினைக்கின்ற அடியார் நினைந்துருகும் அடியாரை நைய வைத்தார் நினைந்துருகும் அடியாரை நைய வைத்தார் ஏன் அடியாரை வருத்துறான் என்று சொன்னால் நில்லாமே தீவினைகள் நீங்க வைத்தார் அதுதான்றார் ஏன் கஷ்டப்படுத்துறான் பெருமா ஏன் அடியால் அழ வைக்கிறான் என்றால் நில்லாமல் தீவினைகள் நீங்கிறதுக்காக அதுக்காக ஒன்று அழ வைக்கிறான் அப்படின்றார் அப்போ நைய வைக்கின்றது என்று சொன்னால் இறைவனை பார்க்கிற பொழுது வசமிழப்பார்கள் கை இதை சொன்ன கரங்குவால் உண்மைகளும் என்பதை காட்டிலும் சிறங்குவித்தல் சிறந்தது என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் என்றால் அது வசமிழத்தல் தன்னுடைய நினைவற்று போய் அப்படியே கும்புறத்து என்பதுதான் அடிப்படைன்னு பார்க்குறோம் மகாபாரதத்தில் கண்ணன் வந்து தூதா வருகின்றான் துரியோதனா அவனை அவமரியாதை பண்ணணும் உட்காந்துங்கிறான் பண்ண உட்காந்துங்கிறான் ஆனால் கண்ணன் உள்ள நுழைந்த உடனே அவன் ரொம்ப திமுக பிடிச்சவன் அவன் மட்டும் எழுதுல மற்ற எல்லாரும் அவன் அறியாமல் எழுந்துடுறாங்க அத்தனை பேர் எழுந்துடுறாங்க கண்ணன் வருகிறான்னு சொன்னோடனே அவன் அறியாமல் வசம் எழுந்து எழுந்துடுறாங்க அந்த நிலையில் கூட அந்த அரக்கன் போல குணம் உடையவனில் துரியோதனன் பேசாமல் இப்படி உட்காந்துக்கிறான் ராமாயணத்தில் வருது இல்வாழ்க்கையில் மனைவி இட்ட ஏதோ மனைவிக்கும் கணவருக்கும் கோபம் வந்தால் மனைவி இடத்துல மென்மையாக பேசி நாம் அந்த கோபத்தை தீர்த்து கொள்ளலாம் நீ கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கலான்னு வருது அவன் தான் பேசட்டுமே அவர் தான் பேசட்டுமே அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அவர் தான் பேசட்டுமே இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நீட்டித்தது எனக்கு ஊடல் என்று சொன்னால் 
கணவன் போய் மனைவிடத்தில் பேசலாம் என்று சொல்லிட்டு அதுக்கு சிவபிரகாசர் ஒரு பாட்டு சொன்னார் சிவபிரகாசர் என்ன சொன்னார் பெருமானுக்கும் பரமசிவனுக்கும் பார்வதிக்குமே ஒரு நாள் சண்டை வந்துடுச்சான் இந்த மாதிரி இப்படி திரும்பிட்டாங்க அந்த மாதிரி அவர் அப்படி திரும்பிட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறது அந்த நேரத்துக்கு தான் என்ன பண்ணானா ராவணன் போய் அதை அசைச்சானா மலையை இல்லையா அந்த நேரத்தில் அசைச்ச உடனே பயந்து போய் அந்த மாதிரி ஓடியாண்டாங்களா நல்ல வேலைப்பா ராவணன் சரியான சமயத்தில் மலையை தூக்கினான்னு ஒரு தண்டி இலங்காரத்து ஒரு பாட்டு உண்டு அதை கற்பனையாக வைத்து கொண்டு என்ன பண்ணுறார் ஊழலை தீர்ப்பதற்காக சிவபெருமான் பார்வையினுடைய கால்களே விழுகிறார் நயம் தான் நயமாக தான் விழு நயமாக விழுந்தாராம் விழுந்த உடனே அந்த மக மகிழ்ச்சியாக போச்சான் என்ன மகிழ்ச்சி என்ற கணவன் விழுந்தது கிடையாதான் மேலே கங்கை இருக்கிறாள் இல்லையா அந்த பொண்ணு எப்படா விட போகிறான்னு பார்த்தேன் தலை குனிஞ்ச உடனே கங்கை விழுந்தால் ஆ ரைட் 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 எழுந்து எழுந்துருங்க என்று ஊடல் தீர்ந்ததுன்னு பாடுறாரு இல்லையா நயமாக பாடுறார் என்றால் மனைவியினுடைய உடலை தீர்ப்பதற்கு கணவன் பணிகலாம் என்று வருகின்றது சொன்னால் இதெல்லாம் உலக வாழ்க்கையினுடைய இயற்கை என்று பார்க்குறோம் அதனால் ஐயப்படாமல் பெருமானை என்ன வேண்டும் என்று வைக்கிறா சொல்கிற இல்லையா ஒன்றும் உளது நீங்கள் பெருமானை பற்றி சந்தேகப்படாதீங்க அவன் இருக்கின்றான் நீளமாக நிலையுங்கள் சிந்தியுங்கள் உண்ணும் உளது கடைசி பாட்டுது உண்ணும் உளது ஐயம் இலது அதானே அதான பாடணும் இல்லையா ஐயம் அதான் ஐ வேற ஐயம் இலது ஐயப்பட வேண்டாம்ன்றாரு அதில் மண்ணு பவம் தீர்க்கும் மருந்துன்னார் பெருமான் பிறவியை நீக்குகின்ற மருந்துன்னார் வைத்தீஸ்வரன் அவ எழுதிருக்க வைத்தீஸ்வரன் கோயில் இருக்குது திருவான்மீர் மருந்தீஸ்வரர் இவங்கள்லாம் பெருமானுக்கு மருந்துனே பேர் பள்ளதால நல்ல மருந்துனே அவர் பாடுறாருன்னு நமக்கு தெரியும் பெருமானை மருந்து என்று சொல்கிறோம் அப்போ எது நோய் என்றால் பிறவி தான் நமக்கு நோய் ஒரு விஷயம் தமிழில் மருந்து என்றால் உணவுன்னு அர்த்தம் சில பேர் வீட்டில் உணவு மருந்து போல இருக்கும் அது வேறு விஷயம் இல்லையா இல்லையா அது வேற மரு மருந்துன்னா உணவுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா நோயை சொல்கிற பொழுது பசி ஒரு நோய் அது என்ன நோய் தீரா நோய் நாங்கள் பசி என்பது தீரா நோய் அது அதுக்கு அந்த மருந்து உணவு போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த வேலை சாப்பிட்டாச்சு அப்புறம் அடுத்த வேலை சாப்பிட்டாச்சு நோய் தீர்ந்து போச்சா மறுபடி வருது இல்லையா என்றால் தீராமல் வருகின்ற நோய் அது பசி அதற்கு எது மருந்து உணவு இது ஒரு அடிப்படை அதுக்கு அடுத்து சொல்கிறார் சாவா மருந்துன்னு நீங்கள் இந்த மருந்து சாப்பிட்லாம் செத்து போய்டும் இந்த உணவு சாப்பிட்லாம் செத்து போய்டும் சாவா மருந்து என்பது தேவா மருந்தம் திருப்பாடு கல்லை கிடஞ்சான்னு சொல்கிறாங்களே புராணத்தில் அமுதம் அது நம்முடைய உயிரை பாதுகாக்கும் ஒரு வேலை சாப்பிட்டா போதும் அப்படியே இருக்கும் கடைசி வேலை இருக்கும் இது வேலைக்கு வேலை சாப்பிட்ணும் அது ஏன் மருந்துன்னு சொன்னாங்க என்றால் இப்போ சாதாரண நோய் மருந்தே வச்சுங்க பசியெல்லாம் விட்டுருங்க ஒரு நோய் வருகிறது என்று சொன்னால் அந்த நோய் வீட்டில் மருந்து அந்த மருந்து அந்த நோய் தீர்க்கிற மருந்து இல்லை என்பதனால வராது இந்த நோய் வந்த பின்னால் தான் நமக்கு மருந்து என்பது தேடுறோம் இல்லை அடிப்பா ஏதோ ஒரு நோய் வருது அதுக்கு மருந்து தேடும் இந்த நோய் வரப்போகுது நாளைக்கு எந்த வரும் இது வருமோ நோய் எல்லா மருந்தும் வாங்கி வைக்கிறது கிடையாது என்ன நோயோ அதுக்கேற்ற போய் மருந்து வாங்குகிறோம் ஆனால் உணவு அப்படி இல்லை நமக்கு நிச்சயமாக நோய் வரும் தெரியும் ஒரு ப்ரொவிஷனில் போய் ஏன் வாங்குகிற ஒரு மாதம் கொஞ்சம் வாங்கல தயிர் வாங்கல பால் வாங்கலாம் வந்துடும் எனவே அந்த மருந்து இல்லை என்றால் நோய் வந்துடும் மற்ற தலைவலி மருந்து இல்லைன்னா தலைவலி வராது உங்களுக்கு தலைவலி வந்தாலும் மருந்து சாப்பிட்லாம் ஜுரம் வந்தால் சாப்பிட்லாம் ஜுரத்துக்கு நோய் மருந்து இல்லை ஜுரம் வருமா வராது ஆனால் இது அப்படி இல்லை உணவு என்ற மருந்து இல்லை என்றால் உங்களுக்கு பசி என்ற நோய் வந்துடும் எனவே என்ன ஒரு பா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அந்த நோய் வரக்கூடாது வரக்கூடாது என்று சொல்லி பிரமாணமாக போய் எல்லாம் வாங்கி ரெடியாக வச்சுக்கிறோம் இல்லையா இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுனா ரெடி மேட் ஃபுட்டு இல்லை மிக்ஸி ரெடி மிக்ஸு எல்லாம் என்னென்னமோ இஷ்டம் இப்போ சுலமாக போச்சு அப்போது உணவு நோய் என்றால் உலக வாழ்க்கையிலே பசி என்பது தான் நோய் உணவு என்பது தான் மருந்து மற்றதெல்லாம் மற்ற மற்றதான் அது விட்டுருங்க அதனால் சொன்னால் பசிப்பிணி பசிப்பிணி மருத்துவன் சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு மன்னனை சொல்கிறான் பசிப்பிணி மருத்துவன் பசி என்ற நோயை தீர்க்கின்ற மருத்துவனாக இருக்கிறான் அப்படின்றான் அமுதசுரவை எடுத்துக்கொண்டு மணிமேகலை உணவை அளித்தாள் என்று நாம் பார்க்குறோம் அங்கே வருது பசி என்பது எவ்வளோ பெரிய நோய் என்றால் 
குடிப்பிறப்பு அழிக்கும் பசி வந்துடுச்சுன்னா குளமாவது கோத்தரமாவது ஜாலியாவது மண்ணாவது போய் சாப்பிட்றா அவங்க கிட்டனா குடிப்பிறப்பு அழிக்கும் விழுப்பம் கொல்லும் பிடித்த கல்வி பெரும்புனை விடும் பசி நேரம் ஒரு மணிக்கு நான் இருக்கிற பேசிகிட்டு இருக்கேன் முடிச்சாச்சு சாப்பிட போகிறேன் ஐயா நான் சைவ சித்தாந்தில் கொஞ்சம் சார் சாப்பிட்டு பிடித்த கல்வி ரொம்ப பிடிச்ச கல்வி தான் எனக்கு அது ஆகிக்கோ இருங்க சார் இல்லையா சாப்பிட்ற போது நான் அப்போது பிடித்த கல்வி பெரும்புனை விடும் அது ஒரு துணையாக போயிட போயிடும் பிடித்த கல்வி நான் அணி கலையும் வெக்கம் போயிடும் உங்களுக்கு மான் எழில் சிதைக்கும் வற்றி போவோம் உடம்பு போயிடும் பூனையில் மாதரோடு புறங்கடை நிறுத்தும் மனைவி மக்களோடு பிச்சை எடுக்கிறோம் சில பேர் இப்போலாம் என்ன பண்ணுறான் மெட்ராஸ் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை குட்டியோடு வந்து பிச்சை எடுக்கிறான் என்ன இன்னும் இறக்க அதிகமாக வரும் இருக்கா நான் அவன் மட்டும் பிச்சை எடுத்தனா ஏன்னா ஜடி மாடு மாதிரி திட்டுவோம் அந்த குழந்தையோடு வந்தால் குழந்தைக்காக கொடுக்கணும் இல்லையா எனவே குடிப்பிறப்பு அழிக்கிறது பூனையில் மாதரோடு புறங்கடை நிறுத்தும் பசிப்பிணி என்னும் பாவி அது தீர்த்தோர் இசைச்சொல் அளவைக்கு என்ன நிமிராது மணிமேகலில் பசிப்பிணி பற்றி சொல்கிறான் அப்போ நம்ம நாம் சொல்லியிருக்கோம் மருந்து என்றால் உணவு நோய் என்றால் பசி இப்போ அப்படியே வைத்துக்கூடும் இங்கே வாங்க எது மருந்து என்றால் பெருமான் என்ற ஒரு மருந்து இல்லை என்றால் பிறவி என்ற நோய் வரும் பசி என்ற நோய் உணவு இல்லை என்றால் வர்ற மாதிரி பெருமான் தான் மரு மண்ணு பவம் தீர்க்கும் மருந்து நிலையான பிறப்பு இது எப்பவும் போக போகிறதே கிடையாது நீங்கள் பெருமானை தவிர மற்ற யாரை வணங்கினாலும் அது மண்ணு பவம் பிறவி இருந்து கொண்டே இருக்கும் நோய் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால தான் என்ன பண்ணார் எழுதியிருக்கிறேன் மந்திரமும் தந்திரமும் மருந்துமாகி தீரா நோய் தீர்த்தருள வல்லான் தன்னை மந்திரமும் தந்திரமும் மருந்துமாகி மருந்து அந்த மருந்து எங்கே இருக்கு என்றால் மந்திரம் அதுதான் தந்திரம் தந்திரம் என்றால் ஆகமும் அர்த்தம் ஆகமம் தந்திரம் என்றால் ஆகமம் தந்து என்றால் நூல் என்று அர்த்தம் வடமொழி நூல் அதுலேருந்து தந்திரன் வருது ஆகமங்களாக இருக்கின்றது அந்த மருந்து எங்கே இருக்குது ஆகமங்களை தேடி பாடுங்க ஆகமத்திலே ஒரு மந்திரம் இருக்குது நீங்கள் ஆகம் ஊராக படிக்க வேண்டியதில்லை மருந்து என்றால் ஒரு ந ஒரு கேப்சூல் சைஸ் மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த மருந்து என்னது ஒரே ஒரு மருந்து அஞ்சு எழுத்து என்ன மந்திரம் அது போகிற உங்களுக்கு மருந்து வேண்டில் இவை மந்திரங்கள் இவை ஞானசாமி எதை பாடல ஒரு எல்லாம் பாடு மருந்து வேண்டுமா இதுதான் மந்திரம் இதுதான் நீ நினைக்கிற மருந்தாக இருந்தாலும் சரி மந்திரமாக இருந்தாலும் சரி தான் பெருமான் தான் உங்களுக்கு பிறவியை நோக்குகின்ற நோய் மருந்து அந்த மருந்து மந்திரமாக இருக்கலாம் தந்திரமாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு தந்திரத்தை படிக்க ஆகமங்களெல்லாம் படிக்க படிக்க வழிபாடு வரும் வழிபாட்டு வந்த பின்னாலே மந்திரம் வரும் அந்த மந்திரம் என்று ஒன்றை சொன்னாலே போதும் பிறவி தீரும் அதான் சொல்கிறார் உண்ணும் உளது உண்ணும் என்றால் மனசில் நிலையுங்க உளது அந்த பொருள் இருக்கிறது பெருமான் இல்லைன்னு சொல்கிறாதீங்க திருமந்திரத்தை பாட்டு வருகின்றது அதாவது கட கடலிலே இருக்கின்ற அலையை பெருமான் வைத்து கொண்டு நில் என நிற்பித்தான் அலையே இந்த விட்டு வராத என்று கடலில் இருக்கின்ற அலை வேகமாக வராமல் வேகமாக வருது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நின்று போகுது இல்லையா அதையே வைத்தான் உலக மக்கள் வாழ வேண்டும் உயிர்கள் வாழ வேண்டும் இருக்காக நில் என நிற்பித்த நீதியுள் ஈசனை இல் என வேண்டான்னார் அப்பா அப்படிப்பட்ட ஒரு எவ்வளோ பெரிய கடல் அல்லவா அலை வந்து கொண்டு தான் என்ன வருது ஏதோ சரி நாம் செய்த பாவத்தினால வந்து போகுது சில சமயம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இருப்பு ஒரு வரையல் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு ஒரு கரை கிடையாது யாரும் கரை கட்ட முடியாது கரை இல்லாத இடத்துல தானே ஒரு சத்தியத்தை கட்டுப்படுது இல்லையா அது நில் என நிற்பித்த நீதியுள் ஈசனை இல் என வேண்டா கடலை பார்த்தாலே போதும் இறைவனுடைய உணர்ச்சி வந்துடுன்றார் மறைமடிகள் சொல்லுவார் வேடிக்கை எழுதுறாரு கடவுள் இல்லை இல்லைன்னு ஒருத்தன் சொன்னால் நான் என்ன பண்ணு ஒன்றும் பண்ணாத ஒரு படகுல ஏற்றிக்கொண்டார் படகுல ஏற்றிட்டு நேராக கொண்டு போய் நடுக்கடலை விட்டுட்டு வந்துடுன்றார் விட்டுட்டு வந்து திரும்பி வந்துடுன்றார் அவர் எழுதுறார் அங்கே போய் எல்லாம் எங்கே பார்த்தாலும் சுற்றி கடந்தால் அவர் பயம் தானாக அச்சம் வந்துடும் பயம் வந்தால் கடவுள் உணர்ச்சி வந்துடுன்றார் அப்படி சொல்ல பெருமான் நம்ம திருமூலர் கடலை பார்க்கிற பொழுதே நமக்கு அவருடைய பெருமை தெரிகிறது பெருமான் இப்படி அல்லவா இப்படி பறைத்திருக்கிறான் என்று நமக்கு வரும் அல்லவா என்று அதுதான் நில் என நிற்பித்த நீதியுள் ஈசனை இல்லன வேண்டா உளதுனர் உண்ணும் உளது ஐயம் இலதுனர் ஐயமும் கிடையாது என்று சொல்லி மந்திரமும் தந்திரமும் சொன்னார் ஓவாதுனர் உணர்வாக இருக்கின்றான் பெருமான் வெளியில் கிடையாது மனசுக்குள்ளே இருக்குன்னா உணர்வாக இருக்கின்றான் அவனை நீங்கள் எண்ணினால் பவம் என்ற பிறவி நமக்கு தீரும் என்று சொல்கிறார் 
மற்ற விளக்கம் நாங்கள் பார்த்துங்க ஒன்று சொல்ல நினைச்சேன் அதை நாங்கள் எழுதியிருக்கேன் ஐந்தாம் பக்கத்தில் ஒன்று எழுதிக்கும் பாருங்க திருவள்ளுவர் இப்போ கூட சொன்னேன் திருவள்ளுவரை நாம் சைவ சித்தாந்தின் நிறுவனான்றதுக்கு எத்தனையோ சான்றுகள்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் ஒன்று தொடக்கத்தில் எங்கள் வகுப்பு தொடங்கிற பொழுது பொருளுடைய இயல்பை சொல்கிற பொழுது பொய்ப்பொருள் மெய்ப்பொருள் என்று சொன்னேன் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்று ரெண்டு இடத்துல சொல்கிறார் என்று சொன்னேன் அதாவது எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் எப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு ஒரு ஒன்று சொல்கிறார் எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு சொல்கிறார் என்று சொல்கிறார் பொருளுடைய தன்மை என்ன நிலையான தன்மையா இல்லையா என்று பார்த்து ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ யார் சொன்னாலும் கேட்டு உன்னுடைய மெய்ப்பொருளை அறிந்துக்கோ என்று ரெண்டு வகையாக சொல்கிறார் இப்படி சொன்னவர் இன்னொரு இடத்துல ஒன்று சொல்கிறார் அதுதான் உங்களை எழுதியிருக்கேன் பிறப்பு என்னும் பேதமை நீங்க சிறப்பு என்னும் செம்பொருள் காண்பது அறிவு அங்கெல்லாம் மெய்ப்பொருள்னு சொன்னவர் இங்கே செம்பொருள்னு சொல்கிறார் செம்பொருள் என்று மட்டும் சொல்லலை சிறப்பு என்னும் செம்பொருள்ன்ற கடவுள் வாழ்த்துடைய கடைசி குரல் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் நம்முடைய பிறவி நீங்க வேணாலும் பெருமானை சேரணும் அது பிறவி நீக்கின்ற பெருமான் நம்ம பெருமான் தான் சரி அதை விட்டுருங்க அடுத்து எழுதுறார் பிறப்பு என்னும் பேதமை நீங்க பேதமைனா அறியாமை பிறவியிலே வர வேண்டும் என்று மேலும் மேலும் பிறப்பை வளர்த்துடும் சொன்னான் நாம இப்போ சொல்றோம் தெரியாம சொல்றோம் தர்மம் செய்யும்பா அடுத்த ஜென்மத்துக்கு உதவும் அது நான் இப்பவே வந்து அது ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் இல்லையா அடுத்து இப்போ அடுத்த ஜென்மத்துக்கு வந்து அப்படி சொல்றோம் இல்லையா அப்ப அடுத்த ஜென்மம் தயாரா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா அடுத்த ஜென்மன்னு சொல்லக்கூடாதுன்றாரு அதான் பிறப்பு என்னும் பேதமைனார் அது நல்ல விருப்பம் கேட்டா இருப்போம் ஏதோ ஒன்று அடுத்த பிறப்பு என்று சொன்னால் அது பேதமை சொல்லாதீங்கன்றார் அது என்ன மாணிக்க வாசகர் பாடுற பொழுது இல்லை இப்பிறப்பு தடுத்து என்னை ஆட்கொண்ட பெருமான் என்று பாடுறார் இந்த பிறப்போடு என்னை ஆட் ஆட்கொள்ள போகிறான் இனி அடுத்த பிறப்பு எனக்கு கொடுக்க போகிறது கிடையாது என்று சொல்கிறார் இல்லையா அதுபோல அடுத்த பிறப்பு இல்லாமல் பிறப்பு என்ற பேதவை அறியாமை நீங்குவதற்கு என்ன பண்ணுமா சிறப்பு என்னும் செம்பொருள்னார் சிறப்பு என்ற சொல்லுக்கு வீடு பேருன்னு அர்த்தம் சிறப்புன்னா இன்றைக்கி சிறப்புன்ற வேறு அர்த்தம் இருக்குது இருந்தாலும் சிறப்பு என்றால் வீடு பேர் பழைய சொல்லுது திருக்குறளில் சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினுங்கு ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு அறத்தை பற்றி சொல்கிற வள்ளுவர் சிறப்பு ஈனும்ன்றார் கொடுக்கும்ன்றார் சிறப்பை கொடுக்கும் செல்வமும் கொடுக்கும்ன்றார் சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும்ன்றார் பருமையிட உரையில் என்ன பண்றார் இந்த சிறப்பு என்பதற்கு வீடு பேற்றை நல்கும் எழுதுறார் சிறப்பு என்றால் வீடு பேற்றை தரும் செல்வத்தை தரும் என்றால் இம்மையிலே செல்வத்தை தரும் அறம் அப்ப அறம் செய்தால் உங்களுக்கு இந்த பிறப்பில் இன்பம் கிடைக்கலாம் உங்களுக்கு அடுத்த பிறப்பு கிடையாது கிடைக்கலாம் வீடு பேரும் கிடைக்கும் அப்ப சிறப்பு என்னும் செம்பொருள் என்று சொன்னால் பிறப்பு நீங்குகின்ற சிறப்பு எது வீடு பெற்றை தருகின்ற நம்முடைய பெருமான் தான் எனவே அங்கே புரிந்து கொள்வதற்காக செம்பொருள் என்று சொன்னார் செம்பொருள் என்று சொன்னால் செம்மையான பொருள் செம்மை அன்னைக்கு சொன்னேன் செம்மை என்றால் நிறத்தை சொன்னால் சிவப்பு பண்பை சொன்னால் கோடாமை நடுநிலைமை இல்லையா செம் செம்மையாக இருக்கிறான் செங்கோல் சொல்கிற இல்லையா அந்த செம்மை செம்மை பண்பு நிறமாக சொன்னால் சிவப்பு பெருமான் சிவப்பானவன் சிவந்தவன் நடுநிலைமையானவன் கோடம் கூடுவது கிடையாது எனவே செம்மை என்று போட்டு செம்பொருள் என்ற ஒரு வார்த்தை மாணிக்க வாசகர் எம்பெருமான் என்று சொல்கிற இடம் உண்டு அதே போல செம்பெருமான் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் நம்முடைய பெருமான் செம்பெருமான் என்று சொல்கிறார் அதனால் உண்ணும் உளது ஐயம் எழுது உணர்வாய் ஓவாது எண்ணினால் அது மண்ணுபாவம் தீர்க்கும் மருந்து என்று சொல்லி அதோடு அந்த பதி முதுநிலை என்று ஒரு அதிகாரம் முடியுது நாலு நாளாக சூழ்நிலைகள் இல்லையா நாலஞ்சு நாளாக ஒரு அதிகாரம் முடிச்சிருக்கிறோம் அதுக்கடுத்து நமக்கு உயிர் அவை நிலை என்று அடுத்த அதிகாரம் உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் உயிர் அவை நிலை என்று அலி அதிலே வருது முக்கியமானது சைவ சித்தாந்தம் பதி ஒன்று இறைவன் ஒருவன் தான் உயிர்கள் பல அப்படின்னு சொல்லுது வேறுபாடா பல என்ன கணக்கு கிடையாது கணக்கே கிடையாது எண்ணிக்கையற்றது என்பதுதான் உயிர் பல என்பதன் அர்த்தம் வடமொழியில் சொல்கிற பொழுது ஒன்று இரண்டு பல அப்படி சொல்லுவாங்க 
ஒன்று இரண்டு இதுவரை என்னைக்கு சொல்லுவாங்க இரண்டுக்கு மேலே போனால் பலன்வாங்க நாம் அப்படி இல்லை ஒன்று அதுக்கு மேலே பல இரண்டு சொல்கிறது கிடையாது ஒரு நாள் சென்னை ஒரு நாள் வருது இருந்தாலும் பழக்கத்தில் காலப்போக்கில் மொழியில் ஒன்று பல அந்த வாக்கியம் தான் உண்டே தவிர ஒன்று இரண்டு பல என்று சொல்ல வழக்கம் கிடையாது எனவே இறைவன் ஒருவன் உயிர்கள் பல அப்படி ஏற்றுக்கணும் அதுதான் உயிர் அவை நிலை என்றார் அவை என்றால் கூட்டம் நடத்தும் அவை தொகுதி அவை என்றால் தொகுதி கூட்டம் உயிர் அவை நிலை உயிர் கூட்டம் பல உயிரை பற்றி சொல்கிற பொழுது மண்ணுயிர் பல்லுயிர் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் மண்ணுயிர் என்றால் நிலை பெற்றதுன்னு அர்த்தம் அது அழியாது உயிர் அனாதி உயிர் அழிவது கிடையாது உடம்பு தான் அழிவது தவிர உயிர் அழியாது எனவே மண்ணுயிர் உயிர்கள் பல எனவே பல்லுயிர் உயிரை தனியாக சொன்னால் சடப்பொருள் மாதிரி சொல்லணும் உயிர் வந்தான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா உடம்பு கிடையாது அப்போ உயிர் வந்தது உயிர் போயிட்டு அப்படி தான் சொல்லணும் உடம்பை சொல்கிற பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உடம்பை சேர்ந்துட்டால் ஆனால் பெண்ணாக விலங்காக பற அப்படி தெரியும் நமக்கு அப்போ அங்கே உயர்த்தினை அகிரணை வந்துடும் எனவே உயிர் என்பதற்கு இது உயர்த்தினையா அகிரணையா என்று சொன்னால் அறிவுடைய பொருள் தான் உயிர் ஆனால் அந்த அறிவு எப்போ விளங்கும் என்றால் உடம்போடு வந்ததான் விளங்கும் தானாக விளங்காது அது எதுபோல உதாரணம் சொல்கிறாங்க நெருப்பு தான் ஆனால் தானாக எரியாது எதையாவது ஒன்றை பற்றி கொண்டு தான் எரியும் விளக்கு இருக்கணும் அல்லது விறகு இருக்கணும் எதாவது ஒன்று தான் பற்றி கொண்டு தான் எரியும் பற்றி கொண்டு தான் அந்த நெருப்பு எரிவது போல உயிர் என்பது எதையாவது ஒன்றை பற்றி கொண்டு தான் வெளிப்படும் எனவே உயிர் தனியாக பார்த்தா அகிரணை தான் உடம்பு தனியாக அகிரணை தான் உடம்பு என்றாலும் அகிரணை உயிர் என்றாலும் அகிரணை ஆனால் சேருகின்ற பொழுது உயிர் எந்த உடம்பில் சேருகின்றதோ மனித உடம்பிலே சேர்ந்தால் அது உயர்தனை விலங்குடலே சேர்ந்தால் அகிரணை என்று நாம் சொல்கிறோம் அது மண்ணுயிர் பல்லுயிர் என்று அதை சொல்லுகின்ற பொழுதே பல உயிர்கள் நமக்கு உண்டு என்று பார்க்கிறோம் நிலையான உயிராக மண் உயிர் என்றால் நிலையான உயிர் என்றால் அழியாது உயிர் என்றும் அழியாது இதெல்லாம் சொற்களையே நமக்கு அந்த சித்தாந்த கருத்துக்களை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் அது உயிர் அவையினார் பல கூட்டங்கள் ஒன்றல்ல பல என்ன அதுதான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் உயிர்கள் பல என்று இங்கே குறித்ததால் முன்னதிகாரத்தில் பதி என்பது ஒன்றே என அறியலாம்னு கொடுத்துருக்கேன் அங்கே பதி ஒன்றுன்னு எங்கே வரல பொதுவாக பதி முதல்லே வந்துடுது இங்கே உயிர் அவைன்னு சொன்னார் உயிர்களை அவையின் கூட்டம்னு சொன்னதுனால அது கூட்டம் அல்லது தனியாக இருக்குது என்று தான் அர்த்தம் என்று சொன்னார் அதுக்கு முதல் ஒரு பாட்டு சொன்னார் பிறந்தா பிறந்த நாள் மேலும் பிறக்கு நாள் போலும் துறந்தோர் துறப்போர் தொகை முதல் குரல் அங்கே பார்த்துங்க துறந்தோர் என்றால் பற்றற்று வீடு பெற்றவர் துறப்போர் என்றால் வீடு பெற இருப்பவர் ஏற்கனவே பற்றற்று பெருமானிடத்திலே போனவர்கள் நாமெல்லாம் பெருமானத்தை போவதற்கு முயற்சி பண்ணுறவங்க நாமெல்லாம் வீடு பெற முயல்கின்றவர்கள் வீடுமே பெற்றவர்களுக்காங்க அதை சொல்கிறார் அப்போது ஒரு கேள்வி வருது நீங்கள் உயிர்கள் பலன்னு சொன்னீங்களே இந்த உயிர்கள் பலல வீடு பெற்ற உயிர்கள் எத்தனை வீடு பெறாத உயிர்கள் எத்தனை சொல்ல முடியுமா என்று முதல் கேள்வி கேட்குறார் வேடிக்கை நான் சொல்கிறது இந்த ஊரில் எத்தனை காக்கா இருக்குன்னு இடம் ஒருத்தேன் உடனே பதில் சொல்கிறாரு மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எட்டுன்னு நானும் இன்னும் அவ்வளோ கரெக்டாக சொல்கிறியே அதிகமாக இருந்தால் அது வெளியூர் காக்கெல்லாம் உள்ளூர் வந்துடும் அப்படின்னா அப்படின்னா குறையாக இருந்தால் உள்ளூர் காக்க வெளியூர் போயிருக்க அப்படின்னா ஏக்கர கல்வியே தப்பாக இருக்கு அக்பருக்கு பேர் விளக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க அக்பர் பேர் விளக்கு கூப்பிட்டு அமைச்சர் இல்லையா அவர் கூப்பிட்டு கேட்டாராங்க பீபல் நம்ம தலைநகரம் மட்டும் மட்டும்லாம் வேணாம் நம்ம தலைநகரத்தில் மட்டும் எத்தனை முட்டாள் இருக்காங்க ஒரு பட்டி எடுத்தா அப்படின்னா அவர் போனார் ஒரு ஒரு வாரம் கொடுத்து வந்தார் மொத்தம் நூறு பேருங்க அப்படின்னாரான் ஓ நான் நூறு பேருக்கான முட்டாள் படினாராம் தொண்ணூற்றி எட்டு பேரை படித்தாராம் இன்னும் ரெண்டு பேரை காணம் என்னாராம் ஒன்று உங்கள் பேர் எழுதிங்க ரெண்டாவது என் பேர் எழுதிங்க அக்பர் எழுதிங்க பேர் பண்ணி எழுதிக்கண்ணா ரெண்டாவது எழுதி என்னடா அப்படி சொல்கிறது பின் என்னங்க ஊரில் எவ்வளோ முட்டாள் இருக்கிறா முட்டாளை தேடுங்கன்னு எண்ணி கணக்கெடுத்துவான்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு முட்டாள் நான் போய் வேலை எடுத்து போய் அரசை சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுறது நான் எழுதி வந்து நான் ஒரு முட்டாள் சொன்னார் வினாக்கள் சரியாக இருந்தால் தான் விடை சரியாக இருக்கும் அதனால் உயிர்கள் எத்தனைன்னா பல முடி பலன்னு சொல்கிற பொழுதே கணக்கற்றது அதாவது நட்சத்திரம்னு சொன்னால் அதை கணக்கற்றது இருக்குது பார்க்குறோம் இல்லையா அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது 
அதை நீ அளந்து சொன்னால் தான் நான் ஒத்துக்குவேன்னு சொன்னேன் சரி நீ எண்ணிக்கோனு சொல்லிட்டு போக வேண்டியதுதான் நீ எண்ணிக்கோனு சொல்ல வேண்டியது தான் எனவே துறந்தார் துறப்போர் என்று சொன்னார் உயிர்கள் பல என்பதில் வீடு வேறு அடைந்த உயிர்கள் பல வீடு வேறு அடைவதற்கு முயற்சி செய்கின்ற ரொம்ப பாசிட்டிவாகவும் ஆப்டிமிஸ்டிக்காகவும் சொன்னார்னு சொல்லலாம் அது என்னென்னா எல்லா உயிர்களும் வீடு பெயர் அடையுமான ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் நமக்கே நம்ம சந்தேகம் நாம கூட அடையுமான சந்தேகம் நமக்கு வருது இல்லையா ஆனால் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் நாமெல்லாம் வீடு பெயர் அடைய இருக்கிறோம் நிச்சயமாக இப்போ வரல அடையலாம் என்றுதான் வலம்புரி ஜான் ஒருத்தர் இருந்தார் அது அரசியல்வாதி அவருடைய வரலாறுலாம் இதில் அவர் அவர் வீட்டுக்கு ஒரு தடவை போன பொழுது ஒரு நேபாள பையன் ஒருத்தன் கூர்கா அவன் வந்து ஒரு வாரம் கூட ஆகலை நின்றுட்டு தான் அந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளே ஏதோ கொஞ்சம் தமிழ் எடுத்துட்டாங்க நாங்கள் போன பொழுது என்ன ஒரு வளமுறி சாமி நேபாளத்தை வளர வச்சிங்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு எப்போ உனக்கு தமிழ் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டோம் அவன் என்ன அழகாக பதில் சொன்னான் கற்றுக்க வேணாம் முடிஞ்சு போச்சு வார்த்தை அழகான வார்த்தை பதில் தமிழ் தெரியுமான்னு கேட்டால் பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க தெரியாதுங்க எனக்கு இப்போ தாங்க வந்தாருந்தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு வாரத்தை வந்த உடனே தமிழ் தெரியுமானா தெரியும்னா தெரியாது தெரியாதுன்னு சொன்னாலும் தப்பு தெரியுன்னு சொன்னாலும் தப்பு கற்றுக்க வேணாம் அப்போ இதுவரை தெரியாதுப்பா இனிமேல் கற்றுக்க போகிறேன் என்னோடய முயற்சி என்று சொன்னான் அழகான பதில் அதுபோல் என்ன பண்ணார் வீடு பெறுகின்றவை வீடு பெறாதவைன்னு சொல்லலாம் இல்லையா அப்படிதானே சொல்லணும் ஞாபகம் பார்த்தா வீடு பெறுகின்றவை வீடு பெற போகின்றவை என்று நமக்கே ஒரு நம்பிக்கை கூட பெரும பரவாயில்ல ஒரு நிலையில் சேர்த்துட்டாரம் என்று சொல்கிறார் அதாவது துறந்தார் துறப்போர்னார் பாட்டில் பிறந்த நாள் மேலும் பிறக்க நாள் போலும்னார் துறந்தோர் துறப்போர் தொகை அவரை கேட்டாங்களா மாவீசத்தை எவ்வளோ பேர் வீடு பேர் பெற்றாங்க எவ்வளோ பேர் வீடு பெற இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டவுடனே அவர் சொன்னாரான் சொல்லலாம் தப்பு இல்லைப்பா எத்தனை பேர் பிறந்திருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் இறந்திருக்காங்க அதை சொல்லு எங்கிட்ட நேரம் இல்லையா எத்தனை பேர் இதுவரை பிறந்திருக்காங்க சொல்லு எத்தனை பேர் இறந்திருக்காங்க சொல்லு அதை நீ கரெக்டாக சொன்னால் நான் இதை சொல்கிறேன் அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் பிறந்த நாள் மேலும் பிறக்கும் நாள் பிறந்தவர்கள் பல பேர் இருந்து போயிட்டாங்க இனிமேல் பிறக்க போகின்ற உயிர்கள் அல்லவா அந்த கணக்கு தெரிந்தால் துறந்தோர் துறப்போர் தொகை தெரியும் என்றால் என்ன அர்த்தம் கணக்கு தெரியாதுன்னு அர்த்தம் கணக்கு தெரியாதுன்னு அர்த்தம் திருமந்திரத்தில் ஒரு பாட்டு வருது பாடல் எனக்கு நினைவிலை அர்த்தம் பண்ண சொல்லிடுறேன் உயிரினுடைய வடிவம் என்னன்னு வருது உயிருக்கு என்ன வடிவம் அவருடைய தன்மை நீங்கள் எங்கேன்னு கேட்டீங்களா மாதிரி என்ன வடிவம் வருது அவர் என்ன சொல்கிறார் உங்களுடைய முடி இருக்கு இல்லையா ஒரு முடி அதை ஆயிரக்கணக்கான கூறாக லட்சம் ஞாபகம் எனக்கு நூறாயிரம் நூறாயிரம் சொல்கிறார் நூறாயிரம் கூறாக வெட்டி அதில் ஒரு பொது அதுதான் உயிரின்றார் இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க எல்லாரும் என்ன உரை எழுதுகிறாங்க முடியை நூறாயிரமாக சதகுறிட்டு போல் நூறாயிரம் ஆக்கினா வருகின்ற அந்த சின்ன பாட்டில் இருக்கு இல்லையா அதுதான் உயிரினுடைய அளவுன்றாங்க அது அல்ல முடியை நூறாயிரம் ஆக்க முடியாது முதல் விஷயம் அதுபோல் உயிருடைய வடிவத்தை சொல்ல முடியாதுன்னு தான் சொல்ல வராரு அந்த ஓமையை இவங்க என்ன பண்ணிணாங்க அப்படியே அந்த ஓமை எடுத்துட்டாங்க நூறாயிரம் என்ற உடனே ஓ நூறாயிரம் ஆக்கணும் பொழுது லட்சம் ஆக்கணும் பொழுது என்றால் நடைமுறை சாத்தியம் கிடையாது எனவே நடைமுறை சாத்தியம் இல்லைன்னு ஏன் சொல்கிறார் அந்த பாட்டை ஏன் உதாரணம் சொல்கிறாருன்னா உயிருடைய வடிவத்தை சொல்ல முடியாது உயிருக்கு வடிவம் இல்லை என்று சொல்கிறதுக்காக இப்படி சொல்கிறார்னு பார்க்கும் அதுபோல் உயிர்கள் பல என்று சொன்னால் அந்த எண்ணிக்கை நான் சொல்ல முடியாது எதுபோல் என்றால் பிறக்கின்றவள் இருக்கிறார்கள் இனிமேல் பிறக்கப் போகின்றவர் இருக்கிறார்கள் அந்த கணக்கு தெரியாது போல் இதுதான் அதுதான் அந்த அழகான ஒரு உதாரணத்தை அவர் சொன்னார் அது முதலாவது குரல் அதுக்கு உதாரணம் திருக்குறள் சொல்கிறார் துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து இறந்தாரை எண்ணிக்கொண்டற்று உலகத்தில் எத்தனை பேர் இறந்தான்னு எண்ணிக்கிட்டுன்னு சொன்னால் அந்த எண்ணிக்கை சரியாக தெரிந்தால் பற்றிட்டு போனுடைய பெருமையை நான் சொல்லலாம் ஒரு பெருமை இல்லை இரண்டு பேரும் பலற்றை சொல்லலாம்னு திருக்குறள் சொல்கிறார் இல்லையா அதுபோல் இந்த குரலை சொல்கிறார் என்று பார்க்குறோம் எனவே எல்லா உயிர்களும் ஆறாம் பக்கத்தில் இருக்குது எல்லா உயிர்களும் பிறப்பு நீங்குபவை எனினும் மக்களாய் பிறந்தவர்க்கே பிறவி நீக்க வேண்டும் என்ற கருத்து உண்டாகும் என்பதால் துறந்தோர் துறப்போர் என உயர்தனையாக கூறினார் ஏன் துறப்போர் துறந்தார் துறந்ததுன்னு சொல்லலாம் துறந்துருந்தோம் இல்லையா உயர்தனையாக சொன்னார் நான் இப்போ சொன்னது மாதிரி உயர்தனையாக இருக்கின்ற மக்களுக்குத்தான் பிறவி நீங்க வேண்டும் என்ற கருத்து வரும் மற்றதெல்லாம் வராது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாடு நான் எப்போ போக போகிறேன் அடுத்து பிறவி எனக்கு உண்டா இல்லையான்னு கேட்காது அதுக்கு அவசியம் கிடையாது அந்த உணர்ச்சி கிடையாது மக்களுக்குத்தான் வரும் எனவே எல்லா உயிர்களும் பிறப்பு நீங்கும் அது இங்கே கிடையாது இங்கே வந்த பின்னால் தான் மனிதா வந்த பின்னால் தான் எனவே மானிடா வந்த பின்னால் தான் பிறப்பு நீங்கும் எனவே உயர்தனையாக துறந்தோர் திறப்போர் என்று கூறினார் என்று முதல் பாட்டில் உயிர்கள் பல என்று
அதனால அப்படிப்பட்ட உயிர்கள் எத்தனை வகை அதான் இரண்டாவது குரலில் திரிமலத்தார் ஒன்று அதனில் சென்றார்கள் அன்று ஒரு மலத்தாராயும் உள்ளார் உணர்ந்து உள்ளார் அதுதான் உணர் அப்படின்னு வருது திரிமலத்தார் ஒன்று அதனில் சென்றார்கள் அன்று ஒரு மலத்தார் என்று சொன்னார் இது அடிப்படையான விஷயம் சில பேர் புதுசாக வந்திருந்தாலும் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு நான் உயிர்கள் எண்ணிக்கை பல எண்ணிக்கை சொல்ல முடியாது ஆனால் அதை வகையை சொல்லலாம் உயிர்கள் எத்தனை வகையாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் அதில் மக்கள் வீடு தான் சொல்கிறா பொதுவாக ஆனால் மக்கள் வீடு எடுத்துக்கொள்ளுங்க திரிமலம் என்றால் மூன்று மலம் அது ஆணவும் கண்மும் மாயை மூன்றும் திரிமலத்தார் என்றார் இங்கே எழுதுறேன் ஆணவும் கண்மம் மாயை திரிமலத்தார் மூன்று ஒன்று அதனில் சென்றார்கள்னார் இதை விட்டுடணும் ரெண்டாவது வரவங்க இரண்டு மலம் ஆணவும் கண்மம் மாயை கிடையாது மாயை கிடையாது இரண்டு மலம் இரண்டு திரிமலத்தார் ஒன்று அதில் சென்றார்கள் அன்றி ஒரு மலத்தார் ஒரு மலம் ஆணவும் கண்மம் கிடையாது மாயை கிடையாது இந்த மூன்று வகையாக உயிர்கள் இருக்கின்றன ஆணவும் கண்மும் மாயை மூணு இருக்குது ஆணவும் கண்மும் மட்டும் இருக்குது ஆணவும் மட்டும் இருக்குது உயிர்களுடைய வகையை பிரிக்கிறாங்க இதில் என்ன பிரச்சனை சொன்னால் இந்த ஆணவத்தை எந்த உயிரும் விட்டுடலை எல்லாம் வச்சுங்குது முக்கியமானது இல்லையா அது என்று அந்த செருக்கு என்பதை வைத்து கொண்டிருக்கிறது சில உயிர்களுக்கு மாயை கிடையாது சில உயிர்களுக்கு கண்மும் கிடையாது ஆனால் ஆணவும் எல்லா உயிர்களுக்கும் உண்டு நாய் அடித்தா ஓடும் பூனை அடித்தா என்ன பண்ணு தெரியுங்களா ஓடும் அது கூட ஓடும் ரொம்ப ஓடா அது முத முறைக்கும் ஓடா அதை ஓட விடாமல் எங்கள் தடுத்து பாருங்க சொல்கிறாங்க ஓட ஏன்னா என்னுடைய அனுபவம் அது தைரியமாக சொல்ல முடியாது பூனையை மட்டும் கதவெல்லாம் மூடிட்டு அது ஓட முடியாமல் அடிக்கிறது போய் பாருங்க புளி மாதிரி செய்யும் புளி மாதிரி ஓகணும் உடனே வந்து கண்ணு பிடிக்கணும் அது சின்ன பூனை நான் எனக்கு தெரியாமல் என்ன பண்ணேன் எங்கள் ஊரில் ஒரு பூனை வந்து ஒரு இரும்பு தடி ஒன்று இருந்தது தரிச்சிட்டே போய் ஒரு ரூம் அது உள்ளே ஓடிச்சு உள்ளே கதவு போட்டு நான் உள்ளே போயிட்டேன் ஒரு முறை முறைச்சி வந்துட்டு பாருங்கள் ஓடியா சீர்னா என்ன மாதிரி சீரல் ஓடியாந்துட்டேன் அப்படியாது சின்ன பொருள் எல்லாவற்றுக்குமே பிழைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வருகின்ற பொழுது அந்த துணி வரும் அது ஒரு வகையான ஆணவம் அதுக்கா செருக்கு உயிர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுத்துருக்குறான் துழுவாக இருந்தாலும் கூட எதிர்க்கின்ற ஒரு ஆற்றல் கொடுத்துருக்குறான் சிலது நல்ல ஆற்றல் உண்டு சிலது தீயதாக இருக்கும் எனவே ஆணவம் என்றது இல்லாமல் உயிர்கள் கிடையாது அந்த ஆணவம் என்ற செருக்கு இருக்கிறதால தான் கண்மும் கருமும் வரப்போகுது வினை வரப்போகுது அதனால் மாயை வரப்போகுது ஆனால் மூன்றாக சொன்னார் உயிருடைய வகையை சொல்கிற பொழுது திரிமலத்தார் ஒன்று அதனில் சென்றார்கள் அன்றி ஒரு மலத்தார் என்றார் இதை சொல்கிற பொழுது என்ன அதுக்கு அதுக்கு டெக்னிக்கலாக என்ன சொல்கிறோம் நம்ம டேம் சொல்கிற பொழுது சைவ சித்தாந்தத்தில் இது சகலர் இவர்கள் பிரளையாகலர் இது விஞ்ஞான கலர் விஞ்ஞான கலர் உங்கள் புக்கில் இருக்கும் நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் மூன்றாக சொல்கிறேன் ஆணவம் மட்டும் இருந்தால் விஞ்ஞானம் விஞ்ஞான கலர் ஆணவம் கண்மம் இருந்தால் பிரளையாகலர் மூன்று மலர் தான் சகலர் இந்த கலர் இருக்கு இல்லையா கலை எனக்கு சொன்னேன் கலை என்றால் மாயின்னு அர்த்தம் இந்த கலை உடையவர்கள் தான் கலர் நாங்கள் வட முடியல ச கலர் என்றால் மாயையோடு கூடியவர்கள் அர்த்தம் ச என்பது கூடிய சாஸ்டாங்கம் சொல்கிற இல்லையா அஷ்டாங்கம்னா எட்டு ச அஷ்டாங்கம் சாஸ்டாங்கம் ச உமா சோம சொல்கிற இல்லையா அதே மாதிரி ச கலர் மாயையோடு கூடியவர்கள் சகலர் நாமெல்லாம் நாமெல்லாம் சகலர்கள் நமக்கு எல்லாம் மாயை உண்டு கண்மம் உண்டு ஆணம் உண்டு எதையும் விட்டு வைக்காமல் அப்படியே மொத்தம் வாங்கி வந்திருக்கும் ஒன்று எதையும் விடுறது கிடையாதுன்னு ஆணவும் கண்மம் மாயை வச்சுருக்கும் இரண்டு மலம் பிரளையாகலர் இவங்க அகலர்னு வாங்க இவங்க நாம் சகலர் அவங்க அகலர் அகலர் என்றால் மாயை இல்லாதவர்னு அர்த்தம் மாயை கிடையாது அவங்களுக்கு அ கலர் நெகட்டிவாக சொல்கிறது அகலர் என்றால் மாயை இல்லாதவர்கள் அப்போது பிரளையாகலருக்கு மாயை கிடையாது விஞ்ஞானர்களுக்கு மாயை கிடையாது சகலருக்கு மாயை உண்டு உங்களை எழுதியிருப்பான் அப்புறம் பின்னால் பாருங்கள் 
இயற்கையாகவே இந்த மூன்று பிரிவு உண்டு செயற்கையாக உண்டுன்னு எழுதியிருப்பார் உயிர் பிறப்பில் இயல்பாகவே மூன்று மலம் உடையவர்கள் இயல்பாகவே இரண்டு மலம் இயல்பாகவே ஒரு மலம் இருக்கும் ஏனென்றால் இப்போ இருள் பரவுகிற பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் சில இடங்களில் இருள் திக்காக இருக்கும் சில இடங்களில் லேசாக தெரியும் அதுபோல் ஆணவம் உயிர்களை பற்றுகிற பொழுது கடுமையாக பற்றுகின்றதும் உண்டு லேசாக பற்றுறதும் உண்டு இயல்பாகவே அது இருக்கலாம் அதனால் இயற்கையாகவே விஞ்ஞானகலர் இயற்கையாகவே பிள்ளையாகலர் இயற்கையாகவே சகலர் அவங்களாம் இயற்கை இயல்பாக அப்படி இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் வினை உண்டு அது வேறு விஷயம் அதனால் இயற்கையாக இருக்கலாம் செயற்கையாக வருகின்ற பொழுது நாம் எல்லாம் இப்போ சகலராக பிறந்தாச்சு இப்போ நாம் சைவ சித்தாந்தம் என்ன சொல்லுது இந்த பிறப்பிருந்து நீங்கள் நீங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவதாக விட வேண்டியது மாயை ஏன்னா மூன்று வளம் இல்லையா முதல்ல விட வேண்டியது மாயை அதான் அக்னியம் சொன்னேன் கேள்வி கேட்டு சொன்னவங்களுக்கு உலகிலே உலகத்தில் இருக்கின்ற பற்று இந்த மாயை அதை விட்டுருங்க முதல்ல அது அடிப்படை இதை விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்மம் வராது அப்போ இதை விட்ட உடனே என்ன ஆகுது அடுத்து செய்ய போயிடு நீங்கள் உலக பொருளாலே நீங்கள் மயங்கவில்லை என்றால் நீங்கள் இறக்க வேண்டியதில்லை எப்பவுமே சைவ சித்தாந்தம் எப்படி சொல்லுது நீ இறந்த பின்னால் அங்கே உண்டு அதெல்லாம் சொல்லவே கிடையாது அது இருக்குது அது வேறு விஷயம் இந்த நிலையிலேயே இப்பொழுதே உங்களுக்கு மாயா காரியம் இல்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு வினை வரப்போது கிடையாது அது முதல்ல அப்போ அடுத்து செய்ய போயிருங்க பிள்ளையாளுக்கு போயிட்டீங்க பிள்ளையாளுக்கு பின்னால் அடுத்து நீங்கள் கண்மம் பண்ணிங்கனால் வெறும் ஆணவம் மட்டும்தான் இருக்குது அது விஞ்ஞான கலர் என்று சொல்லி ஆணவம் கண்மம் ஆயிருங்கன்னா ஆணவம் தானாக தேஞ்சு போக போகுது பெருமானத்தை சேர்ந்து விடலாம் என்பதுதான் நம்முடைய நிலை நம்முடைய முயற்சியினாலே போவது இருக்குது அது செயற்கை சகலராக இருந்து பிள்ளையாகலராக போய் அதுக்கப்புறம் விஞ்ஞானகலாகும் இந்த பிள்ளையாகலருக்கு விஞ்ஞானகருக்கு என்ன வேறுபாடு என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் பிரளயம் என்று சொன்னால் ஊழிக்காலம் இந்த மாயை நீங்கி வரும் சில உயிர்களுக்கு ஊழிக்காலத்திலே நீங்கும் அதனுடைய பக்குவத்திற்காக ஊழிக்காலம் வரையில் வைத்திருந்து நீக்குவான் இப்போ ஒரு ஆண்டு படித்தால் சில பேர் இருக்கும் சில கோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் வெளிநாடெலாம் அப்படி வச்சுருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படி இல்லை இந்தியாவில் அப்படி இல்லை ரொம்ப நன்றாக ஹைக்கு அதிகமாக இருந்தால் இந்த இந்த இதெல்லாம் எழுத வேணாம் அப்படியே போயிடலாம் அடுத்ததுக்கு போயிடலாம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதே போல் முறையாக சென்றால் சரி இல்லை என்றால் பிள்ளையம் வரையில் வெயிட் பண்ணுவாங்க பிள்ளையாக இல்லைன்னா பிள்ளையம் இதுக்கு சரி இந்த இந்த ஊழியோடு இந்த உயிருக்கு மாற்றுவோம் என்று இருக்கலாம் அப்போ பிரளயத்திலே மாயை நீங்கினால் அவர்கள் பிள்ளையாகலர் விஞ்ஞானம் என்றால் அறிவு நடத்தும் மேலான அறிவு ஞானம் நடத்தும் ஞானத்தினாலே மாய நீங்கினால் விஞ்ஞான கலர் இப்போ எல்லாம் நம்மகிட்ட தான் இருக்குது பிரளையாகலர் விட்டுருங்க ஊழிக்காலம் விட்டுருங்க நம்ம ஞானத்தினாலே நீங்க முடியாதா நம்ம ஞானத்தினாலே மாய நீங்காதா நீங்கலாம் அது நீங்குவது சொன்னால் அது செயற்கையாகவே செய்யலாம் என்று அதுதான் சொல்லார் திரிமலம் இருமலம் ஒருமலம் என்று சொல்லி அங்கே விளக்கம் இருக்குது இதெல்லாம் இந்த விசேட ஞானம் சொல்லியிருப்பேன் சைவ சித்தாந்தத்தில் சீவன் முத்தி பதமுத்தி அபரமுத்தி பரமுத்தி முத்தியை இப்படி நான்கு வகையாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க அவந்தந்த உயிர்களுக்கு ஏற்றார் போல முத்தி நினைந்தார் சீவன் முத்தி என்றால் உடம்பு இருக்கும் உடம்பு என்பது பிராரத்த கண்பத்தினால இருக்கும் ஊழ்வினால் இருக்கும் ஆனால் இதே இடத்திலே நீங்கள் பெருமான நினைத்து கொள்ளலாம் முத்தியிலே எவ்வளோ இன்பமோ அதே இன்பம் உங்களுக்கு உண்டு உலகப் பொருள் பற்றாது அது சீவன் முத்தி இப்போ நீ இருக்கலாம் இந்த சித்தர்களும் இப்போ சாரமாக சொல்லிடுறாங்க சித்தர்கள் இப்படி சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் பரவாயில்ல சீவன் முத்தி என்றால் ஏறக்குறைய சித்தர்கள் மாதிரி அவளுக்கு இந்த உலகப்பட்டே இருக்காது பெருமானே எண்ணிக்கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் சீவன் முத்தின்றாங்க அப்புறம் பதமுத்தின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க பதமுத்தி என்றால் இந்த உலகத்திலே இருந்து கொண்டு புண்ணியம் செய்த பின்னால் பெருமானை எண்ணி புண்ணியம் செய்த பின்னாலே பெருமான் இருக்கின்ற இடத்திற்கு செல்லுதல் பதம் என்று சொன்னால் அவனுடைய இடத்திலே செல்லுதல் அதுதான் இந்த சாலோகம் சாமீபம் சாரூபம் என்று மூன்றாக சொல்லுவாங்க பெருமானுடைய சிவலோகத்திற்கு செல்லலாம் பெருமானிடத்துக்கு பக்கத்திலே போயிருக்கலாம் அல்லது பெருமானுடைய ரூபத்தை பெறலாம் மூன்றாக சொல்கிறது இன்னைக்கு கூட இதை விளக்கம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதாவது சேக்கிழாறு பெரிய புராணத்தில் அடியாருடைய நிலையை சொல்கிற பொழுது யார் யார் பரமுத்தி அடைந்தார்கள் யார் யார் பதமுத்தி அடைந்தாலும் சொல்கிறாருங்க அதில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணப்பநாயனார் பேர் அன்புடையவர் ஆனால் அவர் பரமுத்தி அடையலை அதுக்காக சொல்கிறார் அவ்வளோ பேர் அன்புடையவர் அவரும் கூட பெருமானுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கிறார் சில பேர் அவருடைய உலகத்திற்கு போகிறார்கள் சிவலோகத்திற்கு போகிறார்கள் என்றெல்லாம் வருது பெருமானோடு திருவடியிலே இரண்டரை கலத்தல் என்பது ஒரு சிலருக்குத்தான் பெரிய புராணத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஞான சம்பந்த பெருமான் ஆவுக்கரசர் திருமூலர் இது போன்றவர் சில பேருக்கு தான் சொல்கிறார் தவிர 
எல்லாரும் பெருமானுடைய திருவடி நிலையில் அடைந்தார்கள் என்று அவர் சொல்லலை அவர் அப்படி சொல் என் நாயன்மார்கள் அத்துமே நாயன் முக்கியமான நாயன்மார்கள் அவங்களாம் வழிகாட்டியவர்கள் ஆனாலும் கூட பெருமானுடைய திருவடி அடைவது என்பது எல்லா உயிர்களுக்கும் எளிமை கிடையாது என்றுக்காக அவர் சொல்ல வரார் ஆனால் நம்ம சைவ சித்தாந்தம் பண்ணிச்சு சீவன் முத்தி என்று சொல்லி பதமுத்தி என்று ஒன்று வச்சது சீவன் முத்தியாக இருக்கின்றவர்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் இங்கே பின்னால் வரப்போகிற அப்படி விளக்கமாக நான் சொல்ல போகிறேன் கோவையை சொல்கிறார் திருவிருப்பாயலில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அவங்க இருக்கணும் ஏனென்றால் பற்றத்து நிலையிலே ஞான நிலைக்கு பெருமானுக்கு கிட்ட போய் ஆச்சுப்போம் பெருமானுக்கு கிட்ட போனால் தான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இல்லையா தவறு செய்யக்கூடாது அப்படி தான் தவறு செய்து சுந்தரர் வந்து விடுகிறார்னு பார்க்குறோம் ஏதோ ஒரு தவறு செய்தார் இங்கே வந்து பூமியில் பிறக்கிறார்னு பார்க்குறோம் அதனால் நமக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை எவ்வளோ தப்பு பண்ணோம் அதில் எது ஒரு தப்பு பெருமான் விட்டுட்டு போயிடுவான் விட்டுட்டு போயிடுவான் ஏன் சொல்லிங்கன்னா அடியார்களை ஏன் தண்டிக்கிறான் என்று சொன்னால் இவ்வளோ தூரம் கிட்ட வந்தியப்பா திடீர்னு அப்படி மறுபடியும் போகிறேன்னு கோவம் வந்துடுது இல்லையா வரா 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 மாட்டா கடைசியில் வந்து விழுந்து போகிறான் இல்லையா அடியார்களை தண்டிப்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் நெருங்கி வர வேண்டியவன் கிட்ட வந்து போயிடுறானே என்று தண்டிக்கிறான் இது வரவே வராது தேராத கேஸ்னா வாத்தியாரே கால மாட்டேது இல்லையா அந்த மாதிரி ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்றாரு இங்கே சீவன் முத்தி பதமுத்தி சீவன் முத்திலும் தவறு நேரலாம் பிறப்பு உண்டு பதமுத்தி அங்கே போயும் கூட மீண்டும் பிறக்கலாம் அபரமுத்தி என்று ஒன்று பெருமான் இடத்துல அருள் நிலை நடத்துவது அருள் நிலை ஆனந்துக்கு போல அருள் நிலைக்கு வந்து ஒருவேளை அங்கே ஸ்லிப்பாச்சுன்னா வந்துடலாம் மறுபடியும் வந்துடலாம் முனிக்கும்பர் ஏறினார் அகுது இறந்து ஊக்கின் உயிர் கிருதி ஆகிவிடும்னார் திருவள்ளுவர் மரத்து வேலை ஏறவன் ஜாகிரதை ஏறு 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 கடைசியில் போய் ஏறிட்டான் இன்னும் கொஞ்சம் ஏறுப்பா அப்படின்னா என்னச்சு ஏறுனா கீழே விட போகிறான் அதே மாதிரி இப்போ அபரமுத்தி என்றால் பெருமானுக்கு பக்கத்து அருள் நிலை அங்கே போகிறான் அப்புறமுத்தில் யார் இருக்காங்க சொன்னால் கோவிச்சக்கூடாது நம்ம என்ன சைவம் சொல்கிறதுனால அங்கே தான் கணபதி அங்கே தான் முருகன் அபரமுத்தி ஸ்தானத்தில் தான் முருகன் இருக்கிறார் அபரமுத்தி ஸ்தானத்தில் தான் கணேசன் இருக்கிறார் இந்த ரெண்டு பேருக்கு என்ன வித்தியாசம் என்று சொன்னால் கணேசனை விநாயகரை பொறுத்தவரையில் அவர் சிவனுடைய அம்சம் முருகனை பொறுத்தவரையில் சக்தியினுடைய அம்சம் எனவே முருகனுக்கு பிறப்பு உண்டு கணேசனுக்கு கிடையாது முருகன் பிறந்தார் நம்ம பார்க்க புராணங்கள் நமக்கு உண்டு பிறப்பு உண்டு விநாயகருக்கு பிறப்பு கிடையாது என்று அங்கே அவருடைய அபரமுத்தி ஸ்தானத்துக்கே இந்த சிக்கல் சொல்கிறோம்னு சொன்னால் இந்த உயிர்கள்லாம் எங்கே நம்ம நம்மளாம் எங்கே போக எந்த ஸ்தானத்துக்கு போக போகிறோம் கிடையாது அபரமுத்தி கடைசியாக பரமுத்தி இறைவனுடைய திருவடி நிழல் அடைந்தால் மீண்டும் பிறப்பு கிடையாது அப்போ கடைசி க பரமபதம் ஒன்று இருக்குது இல்லையா நமக்கு விளையாட்டு வைகுண்ட இதுக்கு வைகுண்ட ஏகாட்சி படுறமே ஏறி 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 கடைசியில் அங்கே போய் நின்று இன்னும் ஒரே ஒரு காயின் போட்ட ஒன்று ஜாயம் இருந்து அங்கே போயிடலாம் அடுத்து விழாது எட்டு விழுந்தா இங்கே வந்து வா பாம்பு சர்ன்னு இறக்கிடும் கேடும் இல்லையா விளையாட்டு தானே அதான் பரமபதம் தாங்க பரமபதம் என்று அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது அங்கே போய் சரிக்கு விழுந்துவிடலாம் அதுபோல் அபரமுத்தி ஸ்தானம் கூட வந்தா சரி வந்தாச்சு நீ மாதிரி போயிட போகிறோமா என்றால் இல்லை கொஞ்சம் விலகினால் விழுந்து விடலாம் அதனால் பரமுத்தியில் வருகின்ற பொழுது தான் இரண்டரை கலத்தல் என்று சொல்லி உயிர்களை சொல்கிறார் திரிமலம் மும்பலத்தில் சீவன் முத்தி பதமுத்தி அபரமுத்தி பரமுத்தி என்ற முத்தி நிலைகள் கூறப்படும் என்று சொல்கிறார் அதில் இயற்கை விஞ்ஞானர்கள் செயற்கை இயற்கை பிள்ளையாகலர் என்றெல்லாம் இங்கே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஞான விசேடத்தால் என்ன வருதுன்னு சொன்னேன் அதோடு அந்த இரண்டாவது நூற்பா நமக்கு முடிகின்றது உயிருடைய வகையை சொல்லி அதனுடைய நிலைமையை சொல்கிறார் என்று பார்க்குறோம் நேரமாகிடுச்சு இந்த ஆணவம் கண்மம் மாயை ஆணவம் கண்மம் ஆணவம் என்று வரப்பொழுது ஒரு இருள் மலையில் வருது இருந்தாலும் இங்கே சொல்லிடுறேன் நீங்கள் இதெல்லாம் குற்றங்களாக நீங்கிய பின்னாலும் கூட ஆணவம் என்பது இருக்கின்றதுனால எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நம்ம நோய் தாக்கலாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இல்லையா தீர்ந்தாச்சு இருந்தாலும் கூட கண்பத்தி விட்டாச்சு மாயம் விட்டாச்சு இந்த ஆணவம் எனக்கு சும்மா இருக்காது ஏதாவது ஒன்று பண்ணி உடனே நம்ம பார்க்கும் அதான் வள்ளூர் இல்லையா வள்ளூர் சொல்கிறார் நமக்கு இந்த ஆணவம் முற்றிலுமாக நீங்கியது என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் அவர்களுக்கு கோபம் வராது கோபம் வரக்கூடாது இது ஆணவம் இல்லாதவர்களுக்கு உள்ளது ஆணவம் இருந்தால் கோபம் வரும்ன்றதுக்கு என்ன சொல்கிறார்னா குணம் என்னும் குன்றேறி நின்றார் எல்லா குணங்களும் உள்ள உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றவர் தான் ஆனால் வெகுளின்னார் வெகுளி கணம் ஒரு கண நேரம் வரும் அப்புறம் மாறிடும் நமக்கெல்லாம் வந்தால் மாறாது மூஞ்சி அப்படியே வச்சுட்டு உட்காந்து ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காந்துட்டு பேச விட மாட்டோம் அந்த பண்ண மாட்டோம் இதெல்லாம் நமக்கு அந்த நிலை போகும் ஆனால் அவர்களுக்கு அப்படி இல்லை கொஞ்சம் டக்கு மாறிவிடுவோம் குழந்தை மாதிரி மாறிவிடுவாங்க இல்லையா வெகுளி கணமேயும் அப்போது ஒரு வெகுளி என்பது ஒரு கணம் வரலாம் அல்லவா என்றால் அது இந்த ஆணவத்தினாலே ஒன்று சொல்கிறேன் நேரம் இல்லை ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் எப்படி ஆணவத்துக்கு அப்பர் பெருமான் தி
கொஞ்சம் வேற மாதிரி பாடுறார் அவர் அந்த கோபம் தெரியுது அதில் இரக்கம் இல்லையான்னு பாடுறார் இல்லையா அரக்கனை விரலால் அடர்த்திட்ட நீர் இறக்கும் ஒன்றிலேயேர்னார் பெருமானை போய் நாம் சொல்லாங்க இறக்க வல்ல அவருக்கு எவ்வளோ அருள் புரிஞ்சிருக்கிறான் பெருமான் அவருக்கு அந்த வார்த்தை வந்துடுச்சு என்றால் மானிட பிறப்பிலே பிராரத்த கண்மம் உடம்பு இருக்கு இல்லையா இந்த உடம்பு இருந்தால் அதனுடைய அந்த நோய் அது பெரிய நோய் இல்லையா அதனாலே சில விஷயம் விளைகிடும் நமக்கு வந்துடும் அதனால் பெரியவளாக இருக்கணும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் எப்பொழுதோ பாண்டம் தான் திருமறை காட்டில் அப்புறம் வருமான் இன்றைக்கி நாம் அதை எடுத்து காட்டு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குன்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு ஸ்லிப் அவருக்கு இருக்குது கொஞ்சம் நழுவிட்டார் வேறு ஒன்றும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் மாறுறாரெல்லாம் பெருமாதிரி பெருமாதிரி பற்றி ஒன்றும் கவலைப்படல ஆனால் அது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லுகிறார்கள் நம்முடைய சுந்தர பெருமான பாடுறார் நட்டமிழ்வல்ல ஞான சம்பந்தன் நாவினுக்கரையன் கற்றசூதன் சாக்கியன் கணம்புல்லன் கண்ணப்பன் என்று இவர்கள் குற்றம் செய்யணும் குணம் என்ன கொண்டார் என்று பின்னாலே அவன் குற்றம் பண்ணாங்க என்னென்ன குற்றங்கள் என்று போடுற பொழுது இதெல்லாம் குற்றப்பட்டியில் போடுறாங்க ஞான சம்பந்தருக்கே ஒரு குற்றம் சொல்கிறாங்க எங்களான்னு யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதுதான் ஒரு கஷ்டமாக நமக்கு இப்போ நாவுக்கரசராவது சமணத்தில் இருந்தாருங்க என்று சொல்கிறோம் என்னை பொறுத்தவில்லை என்னுடைய கருத்து அது சரியாக இருக்கலாம் தப்பாக இருக்கலாம் ஞான சம்பந்த நாவுக்கரசர் சமணத்திற்கு சென்றது குற்றம்னு சொல்லக்கூடாது நாம் சமணம்ட்டு புரட்சி வைத்து சென்று கொஞ்ச நாள் இருந்தார் அப்போ வந்துட்டார் அது குற்றம் அல்ல பெருமா அப்படி நினைக்கல அப்படி தான் அவன் தீத்தே இருக்க மாட்டான் வைத்து நோய் நீ அங்கேயே போப்பான்னு சொல்லிருப்பான் ஆனால் சமணத்திலிருந்து சைவத்திற்கு வந்த பின்னால் இந்த இறக்க ஒன்றிலும் பாடுறார் நீ யோசிக்கணும் அது இல்லையா இங்கே வந்த பின்னாலும் கூட பழைய ஞாபகப்படி ஒன்றை வந்துடுது இல்லையா அவருக்கு வந்துடுது இல்லையா அதுபோல் சில குற்றங்கள் வந்து விடலாம் அப்போது ஞானிகள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுன்றார் பின்னால் திருவிர் பிள்ளை அழகான ஓவியோடு சொல்ல போகிறார் அப்போ அப்போ விளக்கும் தவறுகள் நேர்ந்து விடலாம் ஆனால் பெரியவர்கள் தவறு செய்தால் வள்ளுவர் சொல்கிறார் நிலா இருக்குது நிலா முழு மதிதான் ஆனால் உயர்ந்திருக்கிறது யாரும் தொட முடியாது ஆனால் அதில் பார்க்குற பொழுது களங்கம் இருக்கிறது இல்லையா நிலவிலே இருக்கின்ற களங்கம் போல நிலவும் தெரியும் களங்கமும் தெரியும் ஞானிகளும் தெரிவார்கள் ஞானிகள் செய் தவறு செய்தால் அந்த தவற்றை தான் அவங்க சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க என்றால் இப்போ காந்தியடிகள் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணுறாங்க வச்சுங்களேன் அவரோட வெதரை எழுதுகிறார் காந்தி செய்யலையா ஒரு கேள்வி நம்ம விரும்ப எல்லாம் காந்தி மாதிரியும் இது அது ஒன்று தான் அது ஒன்று தான் இவர் செய்த மாதிரியும் காந்தி எத்தனையோ விஷயத்தில் போய் ஒன்று தப்பு பண்ணாருன்னா அது மேற்கோள் காட்டுறோம் இல்லையா அது கூடாது என்று ஞானிகளாக இருக்கணும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஆனால் இந்த ஆணவம் விடாது இந்த நோய் விடாது என்பது தான் முற்றிலுமாக அழிய வேண்டும் என்று தான் மூன்று மலம் சொல்கிறார் அந்த ஒரு மலமாக இருப்பது யான் எனது என்ற செருக்கு அதை பின்னால் நம்ம இருள் மலநிலை என்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆணவத்தினுடைய தன்மையை விரிவாக நம்ம பின்னால் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு அதோடு நம்ம நிறுத்தி வைப்போம்